siku zote uhai ndio kitu pekee ambacho binadamu tumejaliwa kuwa nacho. Ukiweka kando uzuri na utarashati tunaokuwa nao. Lakini pia ukiweka kando utajiri ama hata umasikini ambao unatusonga lakini vyote sio kitu kabisa mbele ya uhai. Siku zote uhai ndio unatufanya tuwe na majigambo mtaani. Utasikia mtu fulani kajenga nyumba gorofa kubwa la kifahari. Mara utasikia mtu fulani anatembelea gari ya pesa nyingi. Ama hata mtu fulani anakula chakula cha gharama sana. Ama hata mwingine anasema kwamba mimi siwezi kuishi kwenye nyumba kama hiyo isiyokuwa na kiyoyozi. Mara mimi siwezi kula ugali na gana tembele na wani. Mimi naweza kula kuku tu na nyama. Lakini sasa mimi nakukumbusha ndugu yangu. Hayo yote katika dunia hii sio kitu. Lakini uhai tulionao ndio kila kitu ambacho tunapaswa kujivunia. Kile ambacho tunapaswa kushukuru ni uzima tulionao. Kwa sababu wakati wewe unasheka, kuna wenzako wengi tu wanalia. Wakati wewe unalia, kuna wenzako wengi tu wanacheka pia. Na hivyo vyote huwezi kuvipata pasi na kuwa na uhai. Kwa sasa kuna muda huwa nasema kwamba hata kulia ni kiburdisho cha nafsi. Ambacho kida manisha kwamba bado uko na uzima vizuri. Swala la kuondokewa na uhai ni jambo la sekunde moja tu. Hata uwe ni mtu mwenye ujasiri kiasi gani. Hata uwe ni mtu mwema kwa watu kiasi gani. Hata uwe ni mtu mbaya na ni masikine kiasi gani. Lakini sekunde itakayo pitia uhai wako. Kamwe hautoka kabisa kuitambua. Na hivyo ndivyo itakavukua hati maya mwisho ya maisha yako hapa duniani. Kwa sasa ni vizuri sana kuyafanya mambo ya liomema kwa kila moja. Kwa sababu uhai ungeuzwa kama bidhaa dukani, basi kuna watu wengi wangesha tuweka duniani kwa kukosa hata shiringi moja tu ya kununua uhai huo. Kwa sababu lazima kunge kwa nagarama kubwa sana kwa jiri ya kupata pomzi. Na watu wenye pesa ndi wangefaidi ufahari wa dunia. Lakini sasa mumba wetu wakasema kuamba kwa nini ya tese fiumbe wake bure? Haka tupati ya pomzi ya bure kabisa? Pumzi ambayo ukitaka kuyondoa katika mwili wako, basi ni swala la sekunde moja tu. Unaweza hata kujikuwa ukadondoka chini na kupoteza maisha. Unaweza hata kupigwa na kitu kidogo tu na kupoteza maisha na huo ndiyo ukawane mwisho kabisa wa ohai wako. Karibu sana katika simulizi fupi ya siku ya leo inaitua hatima ya mwisho. Mtunzi wa simulizi yetu anaitua Eric Kisauro. Nambari zaki za simu ni 0765-102-680. Mimi naitua Felix Mwenda kutuka ya hapa simu Lizzie Mixi. Nambari zetu ni 0677-062-012. Simu Lizzie inaitua hatima ya mwisho. Usiache kusubscribe. Simulizi yetu inanzi andani ya mkua wa kagera katika wilaya ya Bukoba ambayo hii imejawa na watu wa kabila la wahaya. Kabila ambalo linasimeka na wazi kabisa kuamba wa somi ni wengi sana huko. Mbaka watu wakafikia kiasi cha kusema kuamba etigitenu cha wewe kuwa muhaya tu. Tayari unakuwa umetunikiwa shada ya uprofesa. Lakini shajabu mjihu mdogo mbali na kuamba unawasome wengi sana. Lakini maendeleo yaki ya kunyuma sana kiasi kwa mba hata kunye mekua kumi bora enye maendeleo hapa nchini Tanzania, huweze kabisa ukautaji ya mkua wakagera. Hata sijue ni kwa nini angali unao wa somi wengi wa kutosha kama wawo nye wanavujinadi. Tukia chana na hayo sasa tunakuja kuitanza masinto fahamu ambayo ilu watokia wana mkua hawa na kuwacha na vilio marabada kundokia wana watu wawo wakaribu. Ili kwa sinto fahamu ya sekunde therapine tu, na ilitosha kuondoa uhai wa zaidi ya watu kuminatano kwa mkupuo. Na huku ikijeruhi mamia ya watu bila kusau makazi yao ambayo haya, yalipoteza uzuri wa kindani ya siku wada hizo therathini tu. Ilikuwa ni tarehe kumi mwezo wa tisa mwaka elufu mbili na kumina sita. Tukireji ya siku moja nyuma kabla ya siku hiyo ya Tukio, ya ni tarehe tisa mwezo wa tisa mwaka elufu mbili na kumina sita. 
ilikuwa ni siku ya Ijumaa basi kama inavyofahamika kikawaida kwamba kila mtu anatafuta kwa jasho lake na wengine wanasema kwamba mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake na hivyo ndivyo ilivyokuwa siku hiyo pia ambapo watu wa wilaya hii ya Bukoba walikuwa katika miangaiko yao ya kila siku ya kutafuta riziki Ziwa Victoria lilionekana kuwa na wavuvi wengi wakiwa katika shughuli zao za kuvua samaki. Wapiga debe wa stand pia walikuwa katika shughuli zao za kuvuta abiria pa stand. Wafanya kazi ya ofisi ni pia walikuwa kwenye shughuli zao kama kawaida. Bila kusahau wajasiri ya mali wadogo wadogo pia walikuwa ndani ya wilaya hiyo kila mtu alikuwa anatafuta riziki yake. Lakini katika sehemu moja tunamwona kijana mmoja akiwa amesimama mbele ya kalenda ambayo hii ilikuwa imeninginizwa ukutani alikuwa anaitanza makoa makini kweli kweli na kijana huyu majina yake anaitwa Pius. Yani kusema ukweli na wana kama siku azisonge kabisa yani. Alikuwa anazungumza pale bwana Pius na huko alikuwa anafunua wa kalenda na kuangalia mwezi wa mwisho ambao ni mwezi wa 12. Yani hapa shule zifungwe tu tupate likizo tuende tukapumzike. Kwa sababu ni kama kifungo yani aise alikuwa anazungumza vile tu mwenyewe kwa mara nyingi na tena akiwa anaendelea tu kuzungumza maneno hayo muda wote na kumbe mama yake alikuwa kwenye kiambaza cha mlango akiwa anamsikiliza tu vile ambavyo alikuwa anazungumza na wala yeye hakuwa amemuona muda huo mwana mama huyo wa kuitwa Doris alikuwa anatikisa kichwa kwa masikiti kwa makubwa huko akiwa anamtazama huyo mwanae yani sijui kabisa kama utakuja kupenda shule we mwanangu na ungejua laitu wazazi wako tunavotamani turudishe utotoni tukasome kwa bidii zote huko shuleni. Basi usinge kuwa kabisa wanachezea nafasi kama hii ya kusoma ule wanayo sasa hivi. Kiusi alistoli na sauti hiyo ya mama yake na kufanya ageuke kumtazama na akiwa ameweka sura ya ujonge mara baada kusikia maneno hayo kutokea kwa mama yake. Lakini mama mimi nakwambia kila siku kabisa acha kutamani mambo yaliyopita angali yaliyopo yanajitosheleza kabisa kwako. Mbona unasema kwamba hamjasoma alafu nyumbani tuna maisha mazuri tu? Tuna magari mazuri. Tunakula pamoja na kulala vizuri kabisa mama. Lakini mimi kila siku nateseka tu na kusoma. Sasa ni kwa nini msinipatie hata mtaji nikaanza biashara zangu mwenyewe? Mkaona jinsi maisha yanavyoendelea kuliko mimi kila siku kuamka mapema tu kwenda shule ni kusoma kitu ambacho mimi sione kabisa kama kida muhimu kwangu. si mwanangu Nafikiri kwamba sio mara moja hii nakwambia wala sio mara mbili Kila wakati nakwambia wazi kabisa kwamba hizi mali sio za kwako wewe wala sio mali za mdogo wako Hizi ni mali zangu mimi pamoja na baba yako tu basi na ndio maana tumewapelekea ni shule msome kwa bidii ili kusudi na nyinyi baadaye mmoja kutafuta mali zenu wenyewe Umebaki hizi vidato vingapi kumaliza shule yako piusi Mbona mdogo wako hayuko hivyo kabisa yeye anapenda vizuri kabisa shule? Alikuwa anazungumza vile mwana mama Doris ambaye huyo ni kweli kabisa alikuwa na maisha bora yeye pamoja na familia yake. Hapa kuepo na shida ya chakula katika nyumba hiyo wala usafiri kabisa. Hali iliyomfanya bwana Pius asione hata sababu ya kuangaika na shule. Angali nyumba ni kwao pesa zilikuwa nyingi tu za kumwaga. Pius alikuwa ni kijana wa kidato cha pili tu. Lakini mpaka anafikia hicho kidato cha pili wazazi wake walikuwa wametumia nguvu nyingi sana kumshawishi Pius kuendelea kusoma. Lakini kwa upande wake yeye hakuwa na kabisa umuhimu wa shule. Angali tayari kila kitu familia yao ilikuwa nacho. Ni kama alikuwa anaona kwamba alikuwa anapoteza tu muda wake huko shuleni. Kusema kweli kabisa mama mimi naona ni kama tu mnapoteza pesa zenu nyingi tu huko shuleni. Kwa sababu mimi shuleni kile ambacho na kisubiria nilikizo tu basi. Hivyo vingine kwangu ni kama vifungo tu huko shuleni. Pia usi mwanangu. Na kuita tena kwa mara ya pili. Na kwambia ukweli kabisa kwamba hata nikifa leo. Na baba yako pia kama akifa leo. Usiyo wakategemea kabisa kama kuna mali utakuja kurithi hapa nyumbani. Na kwambia ukweli kabisa pia si hilo likukai kwenye kichwa. Alikuwa anazungumza vile mwana mama Doris na huko alikuwa anaonekana wazi alikuwa amekasirishwa na mtoto wake Pius. Aliachana naye tu na kisha kuendelea na shughuli zake nyingine na alikuwa ni mwenye hasira kweli kweli kutokana na tabia za Pius ambazo alikuwa anamuonyesha tabia za kuonyesha wazi hakuwa anapenda shule. 
kwa usiku zozana na mama yake mzazi ilikuwa ni kawaida kabisa ndani ya familia hii. Kwa sasa hata maneno ya mama yake ambayo alikuwa amezungumza hapa yalikuwa hayamsumbui kabisa kijana huyo. Eti si torithi mali. Na nikakudanganya mama kwamba mimi siwezi kurithi mali za familia yangu. Wakati mali zote magari na nyumba baba alishaniambia kwamba ameandika kwa jina langu kwenye umiliki. Piusi alikuwa anazungumza vile akimsikiliza tu mama yake na maneno hayo. Mama yake aligeuka kwa asira na kisha kumfuata Piusi. Piusi naye kwa haraka alikimbilia chumba kwake na huko alikuwa anamcheka tu mama yake. Wewe endelea kuyafanya tu haya yote. Lakini kuna siku nakwambia ukweli kabisa kwamba utanikumbuka. Alikuwa anazungumza vile mwana mama Doris na huko alikuwa amekazirika kweli kweli. Lakini tukiachana na hawa wawili tunaelekea kwenye familia nyingine tena ya pili. Huko tunaona kulikuwa na watu watatu wakiwa katika furaha isiyokuwa na kifani. Mmoja alikuwa ni kijana Yusufu akiwa na mke wake. Alikuwa ni kijana Yusufu akiwa pamoja na mke wake ambaye huyo majina yake anaitwa Zainabu. Zainabu alikuwa ametoka hospitalini mara baada ya kujifungua mtoto wake na hapo walikuwa ameambatana pamoja na mama mkwe wake wa Yusufu ambaye ni mama yake mzazi na Zainabu akiwa ametoka kijijini kwa wiki moja nyuma kwa ajili ya kuwa karibu na mwanae kipindi chote cha uchungu mpaka kujifungua pia na hapa sasa ndio walikuwa nafungua mlango kuzama ndani kwenye nyumba ya kupanga ambapo walikuwa wanaishi wote mara baada ya kwamba walikuwa wametoka hospitalini kilikuwa ni chumba kimoja tu cha kupanga ambapo mama mkwe wake na mke wake wote walikuwa na alala kwenye chumba hicho kimoja yani kusema kweli kabisa furaha nyingi wanaelewa siju hata nani anaweza kuiondoa Alikuwa anazungumza pale bizuhura na huko alikuwa na kitu kwenye kiti na alikuwa amebeba kishanga kwenye mikono yake. Bizuhura ndio mama mzazi wa Zainabu. Yaani tunaweza kusema kwamba ni mama mkwe wa Bwana Yusufu. Hata sisi pia tumefurahia sana mama. Na tunamshukuru sana Mungu kwa kusikia kile chetu ambacho tulikuwa tunamlilia kwa miaka mitatu mfululizo. Alikuwa anazungumza vile Bwana Yusufu na huko alikuwa ni mwenye tabasamu sura mwake tabasamu hilo halikumwacha Zainabu hata yeye alikuwa na tabasamu pia Zainabu binti wa miaka 26 naye uso wake walikuwa ameshamiri kwa tabasamu na alikuwa anaifanya sura yake kwa na urembo usiyokuwa naelezeka yani kama Zainabu angetoa nafasi ya kuondoa ushunge wake ambao alikuwa ameutanda kichwani mwake basi ungeisha kudua watu kwa jinsi binti huyo alivyokuwa ameumbwa kaumbika kweli kweli usoni kwa sababu ushungi ambao alikuwa anaovaa ulikuwa unaficha vijishimo kwenye mashavu yake ambavyo hivi vilikuwa vinajitokeza kila pale ambapo alikuwa na tabasamu lakini pia hata nywele zake ndefu na shingo nyemba ambavyo vilikuwa vinafichwa na ushugi huo ambao alikuwa amejisitiri nao mrembo huyu wa kuitwa Zainabu na hii ndio familia ya bwana Yusufu ambaye toka afunge ndoa na mke wake Zainabu miaka minne iliyopita walikuwa bado hawajabatika kupata mtoto hata mmoja na sasa leo ilikuwa ni zaidi ya sherehe kwa Yusufu kwa kupata mtoto wake wa kwanza ambaye alikuwa anamsubiria kwa muda mrefu sana. Lakini pia tukihamia katika mtaa wa jirani tunakutana na familia nyingine tena. Hapa tunamuona mama pamoja na watoto watatu. Vijana wawili wa kiume na mmoja wa kike. Tunawakuta wakiwa katika mazungumzo. Mama mimi naishi uchovu sana hapa. Huo mzigo mpatie tu Eric ampelekee bibi upesi. Mimi nitakuwa dukani kwa muda. Alikuwa anazungumza vile Arnold ambaye huyu alikuwa ndio mtoto wa kwanza kabisa wa mwana mama huyu. Na hiyo ndio shida yako sasa Blaza. Ukituma wewe na wao na mtuma mdogo wako pia. Mimi si ndo niko dukani ama. Hebu achana na kakaako na wewe bwana. Njoo mpelekee bibi yako mzigo wake haraka. Mama Arnold hakutaka marumbani wa vijana wake alimtaka Eriki kupeleka mzigo huo kama ambavyo alikuwa ametumwa. Muda huo binti mdogo wa mwisho ambaye huyu alikuwa na umri wa miaka 11 alionekana alikuwa anamcheka Eriki mara baada ya kuagizwa. Alione sasa na hili. Unashika kitu kani sasa na meno yako ya kuungua. Ngoja upone sasa uone na wewe. Alikuwa anazungumza vile Eriki kwa asira na huko alikuwa na msota mdogo wake wa kuitwa Anita na kwa asira kabeba kapu ambalo lilikuwa na mzigo ndani yake akaliweka begani na kisha kwenda nalo nje. Hii ni familia nyingine kabisa ambayo mbali na kuwa na amani kabisa na upendo 
lakini ilikuwa haikosi kabisa ugomvi kwa ndugu hawa watatu. Si unajua tena mkiwa mnafatana, kila mtu anaona mkubwa wake anamuonea. Basi ni kweli kabisa Eric alichukua mzigo ule na kuelekea barabarani kusubiria daradala ambazo hizi zilikuwa zinaelekea kijijini ambako alikuwa anakwenda bibi yake. Baadaye gari kweli kabisa alikapita akakabidhi mziko kwa bibi yake ambaye ni Binyamwiza na Binyamwiza akampatia Eric basha fulani ya kaki waliagana na gari likaondoka na huku Eric alikuwa anarejea nyumbani. Nyumba yao ilikuwa bezugu kwa na vyumba sita vya wapangaji. Na kila mpangaji alikuwa na tabia yake tu ikiwa ni kawaida tu ya wapangaji. Na wote hawawezi kabisa kufana na tabia. Chumba cha kwanza kabisa cha wapangaji walikuwa na kawa na ndoa wawili ambao hawa kila siku kwa ilikuwa ni lazima kugombana. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya tabia za umalaya za mwanaume ambazo zilikuwa zinamfanya kurejea nyumbani usiku wa manane na kumsumbua mke wake kufungua mlango. Lakini ndani ya wiki hizi mbili tatu mpangaji huyu wa kuitwa Onesimo alionekana kwamba alikuwa ametulia na sasa alikuwa anarejea nyumbani kwake mapema kabisa na kusababisha amani ya ndoa kurejea. Muda huu sasa bwana Eric akiwa anarejea anakutana na mpangaji wao mama Jacqueline. Mama Jacqueline alikuwa ameambatana na binti mdogo mwenye umri wakati ya miaka tisa hadi kumi hivi. Walikuwa wamebeba mkuba mdogo. O mama Jacky Alita vile Eric. Nimekuona kule barabarani Eric nimekuita sana ukaamua kunisusia tu. Hapana bwana mama Jacky mbona hata sijasikia wala kukuona jamani? Wewe unaniongopea tu hapa. Mama Jacky alikuwa na zuku vile. Ulikuwa na utani tu hapa na pale kati ya Eric pamoja na huyu mpangaji wao mama Jacqueline ambaye kwa namna moja ama jingine walikuwa wamezoeana. Naona umetuletea mgeni eh? Na mgeni mwenye ameshalia mpaka basi. We Morin, hebu msalimie kaka hapa. Alikuwa anazungumza vile mama Jacky, binti ule ambaye majina yake alikuwa anaitwa Morin, alitoa salamu kumwelekezia Eric. Mama Jacqueline muda huu alikuwa anatoka kwa dada yake ambaye huyu alikuwa anaishi katika wilaya ya Misenyi na Morin alikuwa ni mtoto wa huyo dada yake ambapo mama Jacqueline mara baada ya kufika kule Morin akalilia sana kurudi naye huku na alikuwa anataka kuja kutembea na kucheza na kina Jacqueline. Japo mama yake hakutaka kabisa kumruhusu lakini kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa na weekend ilikuwa inaanza basi mama Jacqueline akaomba aondoke naye kwamba tamrejesha Jumapili ili kusudi Jumatatu aende shule. Mama Jacqueline pamoja na Eric walifika nyumbani. Mama Jacqueline alisalimiana na mama Anod ambaye ndiye mama mzazi wa Eric na kisha akaelekea chumbani kwake. Na hibasha hapa nimepewa na bibi. Alizokumza vile bwana Eric na huko alikuwa anampatia mama yake bahasha ya kaki ndani yake kulikuwa na kiasi cha pesa cha shilingi 1500. Yaani pesa zote hata zinikai mkononi jamani. Hapa nitakupatia na ile nyingine ukapeleke kwa mama Jocelyn hila yake ya mzuguko. Alikuwa anazungumza vile mama Anodi. Jioni ya saa moja bwana Eric akaongozana na mdogo wake ambaye kiafya hakuwa sawa. Walielekea mpaka kwa mama Jocelyn kupeleka hiyo pesa. Mama Jocelyn alikuwa ni mfanyabiashara wa duka la bidhaa ndogo ndogo ambapo yeye pamoja na mume wake walipambana kweli kweli na kuweka duka hilo ile kusudi ilipate kwa saidi ya kuendesha maisha yao. Jocelyn alikuwa ni binti mdogo wa dala salatano na alikuwa anafuatiwa na mdogo wake wa kike ambaye huyo anaitwa Jovita. Huyo hakuwa ameanza shule bado. Familia hii ni familia nyingine tena ambayo tunaiona hapa familia ya mama Jocelyn. Na jioni hii ya leo tayari mama Jocelyn alikuwa amerejea nyumbani kwa ajili ya kuanda chakula cha mume wake na watoto wake na huku baba Jocelyn alikuwa amebaki kule dukani. Kwa sababu siku kama hizi za Ijumaa baba Jocelyn kawaida yake hutoka kazi kwake mapema na mwisho anapitia dukani kumsaidia mke wake majukumu. Oh karibu ni sana jamani. Alikuwa anazungumza vile mama Jocelyn mara baada ya kumona Eric pamoja na mdogo wake Anita nyumbani kwake ambako alikuwa amepanga ni kama nyumba ya sita kutokea pale kwake na Eric. Asante sana mama shikamo. Marhaba mwanangu mjambo. Sisi hatu jambo kabisa mama siyo nyinyi hapa nyumbani mnaendeleaje. Na sisi kusema kweli kabisa tunamshukuru Mungu atujambo. Ukiona tunapumua basi jua kabisa kwamba atujambo. 
kwa sababu shida za dunia ziko pale pale hizo. Alikuwa anazungumza pale mama Joseline kwa sauti yake turifu na huku alikuwa ameketi pembeni ya jiko lake. Na kawaida ya wapangaji wa hapa kila mpangaji alikuwa anapiga nje ya mlango wa chumba chake. Basi mara baada ya mazungumzo ya hapa na pale bwana Eric alikabidhi pesa kama ambavyo alikuwa ameagizwa na mama yake. Na kesho mwambie mama kwamba nakuja kumuona eh. Sawa mama, utamsalimi yanko. Haya mwanangu sijali nitamsalimia. Anita ugua pole mwanangu eh. Asante. Anita alikuwa anaitikia vile na kisha aliaga na kuondoka. Haya ni baadhi ya maisha ya wanajamii wa hapa Bukoba mjini, msikilizaji. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anajua kesho yake iko vipi. Nikusubiri tu asubuhi ifike na kuendelea tu na majukumu basi. Na mimi napigia mstari maneno ya mama Joseline ni kwamba ukiona tunapumua basi jua kwamba hatujambo. Maana yake ni kwamba uzima upo. Basi usiku wa siku hiyo ulipita na kuikamata siku ya kesho yake ambayo ilikuwa ni Jumamosi. Siku iliyoweka historia kwenye vichwa vya watu wengi kweli kweli. Hata kwenye vyombo vya habari katika kona zote za Tanzania na hata nje ya Tanzania pia. Asubuhi ya Jumamosi tunaianza kwenye moja kati ya baa ambayo hii iko katika maeneo ya Kashai barabara ya uwanja wa ndege. Tunamuona mzee mmoja akiomelala chini pembeni ya baa hiyo. Anaonekana kwamba alikuwa amelewa shakali mbaya. Taratibu sasa anaonekana alikuwa anajikokota kuamka, lakini nguvu hizo hakuwa nazo. Kwa sababu kila pale ambapo alikuwa anajaribu kuamka mwili wake haukuwa unampatia ushirikiano. Watu waliokuwa na mfamo mzee huyu alikuwa anamtanza matu kwa masikiti kwa makubwa. Mzee huyu anaitwa mzee Kentongo. Kutoka ameachana na mke wake miaka michache iliyopita. Maisha yake aligeukia kushoto. Ba ikageuka nyumbani kwake, yani kwake angeenda mchana na jioni angeenda kulala ba. Usingeweza kuamini kabisa kwamba mzee huyu amewahi kuwa kiongozi mkubwa katika hii wilaya ya Bukoba. Na hayo ndio maisha ambayo alikuwa anaishi mzee huyu. Ambapo siku za wikendi kama hivi huwa harejee kabisa kwake mpaka siku ya Jumatatu. Jumatatu asubuhi anaelekea kwenye shughuli zake za kuuza mbao ambapo huku angetoka saa tisa za rasili na kurejea tena nyumbani kwake. Kwa kwake angekaa kama risale moja tu na kisha angefunga nyumba yake na kuelekea ba mpaka siku inayofuata. Na siku hizi za Jumamosi na Jumapili huwa anakesha ba anakunywa pombe na kunululia walevi wenzake pombe tu. Lakini pia asubuhi hii ya leo Jumamosi tunamuona wanaisimu mpangaji wa na Eriki ambaye tabia zake za umalaya zilikuwa zimetulia sasa. Kazi yake yeye alikuwa ni fundi magari kwenye gariji moja hapa mjini Bukoba. Na leo sasa akiwa pale kazini kwake alikuwa anawekiana miadi na mrembo mmoja ambaye huyu alikuwa ni mfanyakazi katika kioteli cha mamalisha jirani na hiyo gereji. Wanaisimu hii ilikuwa ni wiki ya pili alikuwa anafukuzia penzi la huyu bintu wa mamalishe na leo sasa alikuwa amefanikiwa kuwaidi wa penzi hilo. Bidada huyu alimweleza wanaisimu kwamba leo yeye saa nane na nusu za mchana tayari atakuwa ameshamaliza kazi zake kutoka na kwamba leo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kwa sasa wanafunga mapema hapo kwenye biashara yao ya mamalishe. Basi walikubaliana kukutana kwenye nyumba za wageni ili kusudi kupeana raha za dunia kama ambavyo alikuwa ameahidiana. Na kumbe bwana wanaisimu kwa sasa hakuwa ametulia kabisa kama mke wake Rezumeli alivyokuwa anafikiria. Mwenza yake kile ambacho alikuwa anafanya ilikuwa ni kubadilisha tu ratiba. Mwenza yake kile ambacho alikuwa amefanya ilikuwa ni kubadilisha tu ratiba. Badala ya kukesha kwenye uzinzi usiku kama ambavyo alikuwa anafanya mwanzo, sasa alikuwa amebadilisha muda wa kufanya uzinzi. Alikuwa anafanya uzinzi wake mchana na jioni alikuwa anarejea nyumbani kwa mpenzi wake. Lakini pia bwana Yusufu yeye asubuhi hii ya siku ya leo Jumamosi, aliamka mapema kama kawaida yake kuelekea ziwani kwenye kazi zake za kila siku za uvuvi. Mke wangu mimi naelekea kazini. Sawa sawa mke wangu. Lakini kumbuka kuja na jina zuri na mwanao. Usijali kabisa mke wangu. Na tena nitakuja na jina nzuri kama uzuri wako. Alikuwa anazungumza vile bwana Yusufu na huku alikuwa na tabasamu na huku alikuwa anafunga kamba za viatu vyake. Bwana Yusufu ndio yule ambaye tuliona jana Ijumaa ndio alikuwa ametoka hospitali pamoja na mke wake wakiwa wamefanikiwa kupata mtoto wao wa kwanza. Wewe haya tu 
na ukose kuja na hilo jina la mtoto sasa utanitambua. Alikuwa anazungumza pale Zaina Abu ambaye huyu bado alikuwa ndani ya shuka na huko alikuwa melala na kichaka chake pembeni. Na hapo alikuwa anamueleza ya mume wake kwamba aje na jina nzuri ambalo watampatia mtoto wao ambaye jana walikuwa wametoka kumpata huko hospitali. Usijali bwana, nitakuja tu na jina nzuri. Vipi lakini mama yuko wapi? Alikuwa anauliza pale swali Yusufu na huko alikuwa amesimama tayari kwa ajili ya kuondoka. Atakuwa ameelekea gengene kwa ajili ya kudonu wa maziwa. Basi sawa. Akija utamweleza basi kwamba nimeenda kazini mara moja. Alikuwa anazungumza pale bwana Yusufu na huku alikuwa anasogelea kitanda na kisha akainama na kumbusu mtoto wake kwenye paji la uso na kisha litabasamu. Hivyo hivyo akambuso na mke wake pia kwenye paji la uso wake na mwisho ndio aliaga na kuondoka zake. Wakati anatoka ndani bwana Yusufu mlangoni alikutana na mama mkwe wake na huku alikuwa anajaga na maziwa. Oh mama kumbe ulienda gengeni eh? Hapana mwanangu nilienda hapo tu kwa mama Spela hapo karibu tu. Naona wanawai kazini hata chai haujanywa baba. Ah siku anataka kwenda mapema mama. Lakini kuna dharura kule ziwani ndio maana nimeona niende mapema. Tunajua tena mambo ya maji mengi mama. Alikuwa anazungumza pale bwana Yusufu na mwisho aliagana na mama mkwe wake na yeye aliongoza njia kuelekea huko ziwani ambako ni ziwa Victoria kwenye shughuli zake za uvuvi. Lakini pia majira haya ya asubuhi ya leo jamamosi tunamuona baba Joseline na mama Joseline walikuwa nagawana majukumu ya siku hiyo. Ambapo baba Joseline yeye siku hii ya jamamosi aliamua kwenda kuka dukani na huku mke wake akiwa nabaki kufanya shughuli za pale nyumbani. Majira ya saa saba na nusu za mchana mara baada ya kupika Mama Joseline alipeleka chakula kwa mumewe kule dukani ambapo wote kwa pamoja walikula. Leo umeivisha mapema sana mke wangu. Inabidi nikujali sana mume wangu. Sunajua tena unachoka sana na kazi. Alikuwa anazungumza pale mama Joseline. Ni kweli kabisa kile ambacho anazungumza mke wangu. Hata wewe unachoka pia mama Jose. Lakini huu ni wajibu wangu mimi mume wangu. Nikimaliza nitapumzika tu wala usijali. Sawa, nashukuru sana. Basi waite Joseline ni pamoja na Jovita. Wako nje wanacheza huko. Alikuwa anazungumza pale baba Joseline na huko alikuwa anajiweka mkawa kula. Mama Joseline alielekea nje na kuwaita watoto wake ambao hawa walikuwa wamekuja asubuhi pamoja na baba yao hapa dukani. Mama Joseline aliwaambia watoto wake waanze kula. Mara baada ya kwamba alikuwa ameshawapa kule watoto wake chakula pamoja na kumpa kule ya mumewe pia. Muda wote mama Joseline alikuwa ni mwenye tabasamu sana usone wake. Muda wote alikuwa anamtazama tu mume wake kwa tabasamu kipindi wanakula. Na leo mbona kama una furaha sana mke wangu vipi tena kuna kitu gani? Baba Jose alikuwa anauliza vile swali. Hakuna kitu chochote kile mume wangu. Ni furaha tu ya kuwa na familia njema kama nyie. Na kusema kweli kabisa naopenda sana hata nyinyi mnajua hilo. Kwa kule ni mshibe. Usije ukasema kwamba mke wangu amenipikia chakula kidogo. Alikuwa anazungumza pale mama Joseline na kumfanya mume wake kucheka kwa maneno yake. Na kwa kweli kabisa chakula chao kimekuwa ni kitamu sana. Jamani mbona sasa mapishi ni yale yale ya siku zote mume wangu? Ni kweli kabisa mama baba na shosema ni kweli kabisa. Chakula chao kimekuwa ni kitamu sana mpaka sasa kushiba. Joseline alikuwa anazungumza vile huko alikuwa nakula na kulamba vidole vyake kwa ashiria kwamba ni kweli chakula hiki cha leo kilikuwa ni kitamu kweli kweli. Kilikuwa ni chakula cha asili cha kabila la Wahaya, nikimaanisha ndizi maharage pamoja na samaki. Na ni kweli kabisa pishi ambalo alikuwa amepika mama Joseline siku ya leo. Lilikuwa limevunja rekodi ya mapishi yake ya nyuma. Kwa sababu hata wauzaji wa maduka ya karibu na wateja walisifia chakula hicho kwa kusikia harufu tu wakiwa mbali. Na hapo hawakuwa bado wamekionja. Jamani jamani mbona leo humo mnataka kutungua pua zetu nye? Na huyu najua tu kwamba ni mama Jose. Anapikaga chakula kama vile hakuwa na kesho yani. Wenzako huko sasa tunakula magimbi na harufu ya chakula chako. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwanadada wa duka la jirani ambaye huyu alikuwa anapaza sauti yake 
mara baada kusikia harufu ya kunukia kwa chakula hicho cha mama Jose. Mama Jose ni alicheka tu na kumjibu jirani yao huyo na utani wa hapa na pale ulikuwa unazidi kuendelea. Baadaye sasa mama Jose ni alibeba vyombo vyake tayari kwa ajili ya kurejea nyumbani. Sasa mbona wanaondoka tena hata upumziki? Baba Joselini alikuwa anauliza vile swali mara baada kumona mke wake alikuwa ananyanyuka na kutaka kuondoka. Mume wangu, jua kule nyumbani kuna nguo nyingi tu za kufua. Kwa hivyo sasa nataka nikazifue mapema na malize kazi kwa sababu kesho siwezi kupata muda wa kufanya hizo kazi. Nitaenda kanisani. Lakini mke wangu kufua kuna pendeza iwe asubuhi na sio mchana kama hivi. Ni kweli kabisa baba Josi hata mimi nilikuwa nimepanga kufua asubuhi. Lakini sasa kazi zimenibana sana. Na Jumatatu si nitopata kabisa nafasi. We mwenye unajua vizuri kabisa. Hebu acha kwanza nikafue nguo chache, upate kuvaa Jumatatu kazini mume wangu. Alikuwa anazungumza vile kwa bashasha kwa kweli mama Jose. Haya, basi sawa. Lakini mimi nilikuwa nataka upumzike hapa. Kesho mara baada ya kanisani tutasaidia na tuatakufua wote. Hapa na bwana baba Jose. We ufue kazi wakati mimi nikiwa nafanya kitu gani? Wacha tu mimi nikafanya usafi wa nguo, alafu nyingine ndio tamalizia kesho. Alikuwa anazungumza pale mama Joselini. Baba Joselini hakuwa na laziada la kumpinga mke wake, lakini moyo wa baba Joselini ni kama ulikuwa nakipiga meizi. Alikuwa nasikia kitu kilikuwa kinatikisa nafsi yake na kutia wasiwasi juu ya mke wake. Ni kama vile alikuwa ameanza kupoteza amani ghafla. Na mimi nakwenda mtoni na mama. Joserini mtoto huyu alizungumza vile na huku alikuwa ananyanyuka na huku alikuwa anatabasamu tu usoni mwake. Sunajua tena watoto kucheza na maji. Basi naye alikuwa anataka kwenda huko mama yake alikuwa kuwa na kwenda kufua. Hapa na Joserini wewe baki hapa na baba sawa. Nitakwenda mtoni kufua peke yangu. Wewe utakwenda kunisumbua bure tu. Ndio Joserini. Wewe baki hapa. Utaenda kesho sawe. Baba Joselin naye akajibu vile. Hata hakujua ni kwa nini na yeye pia alikuwa amevutika kumzuia mtoto wake asiende na mama yake mtoni kufua. Hapana bwana baba, mimi nataka kwenda na mama kufua. Nataka nikamsaidie kufua. Alikuwa anazungumza pale Joselin na huko alikuwa anataka kulia kabisa. Mama Joselin akaamua tu kumkubalia. Baba Joselin bado hakuwa na amani kabisa juu ya jambo hilo. Lakini hakuwa na namna. Aliwaacha mke wake pamoja na mtoto wake wakaongozana. Yeye akabaki pale dukani na Jovita ambaye ni mtoto wao wa pili. Mama Joselini mara baada ya kufika nyumbani alibeba nguo kadhaa na kisha aliongozana na mtoto wake Joselini mpaka mtoni kwa ajili ya kufua. Majira haya mitaa ilikuwa mitulia kabisa. Vijana wengi walikuwa kwenye mabada umizi wanatanza mpira wa Ulaya. Dabu kubwa ya Uingereza ndio ilikuwa anacheza weekend hii. Hapa na ongelea kabumbu kati ya Manchester United pamoja na Manchester City. Mechi ilifanya mitaa yote kutulia kabisa. Watu walikuwa bize tu na televisheni zao. Watu wachache ndio walikuwa kwenye shughuli zao. Na mmoja kati ya vijana waliohudhuria kutazama mechi hiyo alikuwa ni kijana piusi ambaye yeye alikwenda kuangalia mechi hiyo kwenye moja kati ya kumbi ya starehe hapa mjini. Muda huo alikuwa ameongoza na Navida David kwa vidogo rika lake ambavyo hivyo vile kwa vimevaa mavazi ambayo yalikuwa naishia juu ya magoti. Hiyo yote ilikuwa ni kumvuti ya tubwa na piusi ambaye huyu muda huo mfukoni alikuwa na zaidi ya pesa shilingi za Tanzania laki moja. Na alikuwa ametumia gari na baba yake kumfikisha kwenye kumbi hiyo. Kazi yake kubwa bwana piusi ilikuwa ni kutumia pesa za wazazi wake vile ambavyo alikuwa naweza. Akiomba pesa kwa baba yake alikuwa anapewa. Akipewa anakwenda kwenye starehe ambako pesa zote zinaishia huko kwa kununua warembo, pombe na kuwa honga kwa ajili ya mambo yake ya burudani za baadaye. Na kumbi hiyo ambayo bwana Piusi alikuwa amekwenda ilikuwa na runinga kubwa sana huko tani ambayo hii ilikuwa na wazesha wateja kutazama vyema na kuwa na mtu aliye ndani ya runinga kama vile uko naye karibu. Muda huo ukumbi ulikuwa umejanza watu kweli kweli. Lakini hawa hawakuwa ni watu tu wa kawaida. Walikuwa ni watu wenye pesa zao. Na Piusi alikuwa ni mmoja kati ya watu na alikuwa amekaa na mabintu wawili kulia pamoja na kushoto ambao hawa sasa hawakuwa na timu ya kushabikia lakini walikuwa na shabiki ya timu ambayo alikuwa na shabiki ya bwana Piusi 
Pioshi akiwa analalamika na wao watalalamika vile vile kana kwamba walikuwa naelewa taratibu za mpira zinaenda vipi. Kikubwa tu wao walikuwa nanunuliwa vinywaji na Pioshi basi. Na baadaye angewamwagia pesa ambapo angeenda kushiriki na ongono watu wawili kwa wakati mmoja. Ilifika muda mchezaji wa timu ambayo alikuwa anashabikia Pioshi kama angechezea warafu. Basi bwana Pioshi naye angeambiwa pole. Na sio pole tu. Wangempatia hadi huduma ya kwanza kwa kumchuachua begani na mikononi na huku akimuuliza kana kwamba yeye ndiye ameshezewa vibaya ndani ya uwanja wa mpira. Hicho chote kilikuwa ni kiburi cha pesa tu. Na hiyo ndiyo tabia ya pesa. Na ndiyo maana wahenga walisema kwamba pata pesa tuone tabia yako. Muda huo sasa baba yake na Pius yeye alikuwa sebele ni kwake tu nyumbani na huku alikuwa anataanza madabi hiyo kubwa ya Uingereza. Mke wake yeye alikuwa chumba ni kwake amepumzika na huku miti yao mdogo alikuwa anasoma shule ya bweni ambayo hii inafanya vizuri kimkoa na kitaifa pia hapa Tanzania. Binti huyu ambaye kwa muda huo alikuwa darasa la saba. Yeye alikuwa anapenda sana shule kupita maelezo tofauti na kaka yake Pius ambaye yeye starehe ndizo ambazo alikuwa amezipatia kipaumbele kuliko masomo. Binti huyu alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi watano wanaofanya vizuri darasani. Kitu ambacho kilifanya baba yake mzanzi na mama yake kumpenda sana kiasi cha kuamua kulipia ada ya miaka yote ya masomo pale shuleni. Yaani mpaka atakapomaliza kidato cha sita kwenye shule ile ada zote zilikuwa zimelipwa. Muda huu sasa kandanda iko nazidi kuendelea. Tunarejea nyumbani kwa kina ano ni pamoja na Eric. Tunaona watu wawili walikuwa meketi ndani ya duka lao. Macho yao yalikuwa yanatazama kwenye kompyuta mpaka to Maria Anodi walikuwa yanatazama filamu ya kivita ya wazungu. Ilikuwa ni mara baada kupata chakula cha mchana. Mama yao mzazi yeye alikuwa amepumzika zake nyumbani na mdogo wao wa mwisho Anita ambaye bado alikuwa ni mgonjwa. Mkononi alikuwa amewekewa bomba la sindano ambalo hili lilikuwa linatumika kupitisha sindano za masaa ambapo muda huo alikuwa anasubiri ya saa ifike ili kusudi apeleke tena dispensa ili kupokea dozi hiyo ya kutwa mara mbili. Muda huu sasa Anita na mama yake walikuwa ndani ya usingizi fofofo. Majira ya saa tisa dakika kama sita hivi. Tunamuona kijana fulani wa kuitwa Ali. Alikuwa anafunga kibara chake ambacho kilikuwa mkabala na duka la kina Anodi. Ali alikuwa ni dobi wa kufu wa nguo za watu. Kijana huyo alikuwa ni mtu wa watu sana pale mtaani. Alikuwa ni mcheshi na mshanga mfumo da wote. Eric mara baada ya kumuona Ali akapaza sauti yake. Yanimpa kasa hivyo ulikuwa hujaenda kuangalia mpira bado? Basi lazima mpigwe tu leo. Ah wewe. Yaani timu inaongoza dunia nzima afu ipigwe. Hatujawahi kabisa kupigwa kizembe kama hivi. Leo ngozi imenibana sana ise mpaka nimeshelewa. Alikuwa anazungumza bila kijana huyu Ali na huko alikuwa anatafuta pikipiki yake. Kwa sasa leo unataka kuacha nguo za wateja kabla hujamaliza? Maana umeshasema kwamba uweze kusata dakika moja ya kabumbu kama timu yako inacheza. Maana mimi sina haja ya kuangalia mpira. Najua vizuri kabisa kwamba timu yangu tunashinda na tunachukua kombe. Alikuwa anazungumza bila Eric. Na kusema kweli kabisa leo mudi yangu haiko sawa. Nilikuwa natamani hata nisiende kabisa kuangalia mpira. Hata sijui ni kwa nini imenitokea hii hali. Lakini sasa inabidi niende. Hata kama tutafungwa mesha leo, lakini bado tumewaacha mbali sana. Eh timetuacha mbali sana. I say Wenenda tukaangalia timu yako vile ambavyo inapata kipigo basi. Alikuwa anazungumza pale bwana Eric na huko alikuwa anaanza kumchika mtani wake huyo wa hapa mtani kwao. Ni kweli kabisa Ali alikuwa ni kijana ambaye hata kama yuko na kazi gani na muda huo timu yake ambayo alikuwa anashabiki inacheza basi atasitisha kila kitu ambacho alikuwa anafanya na kuelekea kutazama huo mpira. Lakini sasa leo ilikuwa ni tofauti kidogo. Mwili wake ulikuwa nahisi uvivu kabisa. Nafsi yake ilikuwa na msihi ya tulia tu asiende kuangalia mpira. Lakini katika upande mwingine nafsi yake ilikuwa namwambia kwamba aende na yeye kwa kujilazimisha alikuwa na zake kutazama mpira kwenye moja kati ya banda umiza hapa mtaani. Muda huu sasa wa saa tisa ndani kwa mama Jacqueline. Tunamuona Jacqueline alikuwa anashtuka kutoka usikizini. Alitanza mapembeni yake akamuona Morini na huko alikuwa amejigeuza na vuta tu usingizi. Muda huo mama Jacqueline yeye alikuwa nje tu anafanya shughuli zake. Nikacheze sasa. 
Jacqueline alikuwa anazungumza bila na huku alikuwa anaanza kushuka kitandani. Jacqueline alikuwa ni binti mdogo tu lika la Maureen. Nafikiri Maureen unamkumbuka vizuri kabisa. Ni yule binti mdogo ambaye mama Jacqueline alikuja na isiku ya jana ambaye alikuwa ni mtoto wa dada yake. Jacqueline alipofika mlangoni kabla hata ajaenda nje, akamuona Maureen alikuwa ameamka pia. Joto kacheze. Jacqueline alikuwa anazungumza baada ya kumwelekezea huyo mtoto mwenzake mara baada ya kumuona alikuwa ameamka. Basi ni kweli kabisa wote walielekea nje ambapo alimkuta mama yao anaosha vyombo wakamomba kwenda kucheza. Hivi nyie hamoni jua lilivokali jamani au? Lakini mama alisema kwamba tulale na tukiamka ndio tutaenda kucheza. Yakili ni mwanangu, mimi nakujua vizuri kabisa. Macho yako ni meope kabisa. Hata ukusinzia. Hebu uangalie kwanza mwenzako. Na naamini kabisa kwamba wewe ndio utakumemuamsha. Ba mama ameamka mwenyewe na tena mimi nilikuwa nimesinzia kabisa. Alikuwa anajitetea vile mtoto Jacqueline. Ni kweli kabisa Jacqueline yeye alipoambiwa kwamba walale baada ya ndio wakacheze, yeye alijiegesha tu kitandani, hakusinzia kabisa kama ambavyo mwenzake alikuwa amelala. Kwa sababu alikuwa anajijua kwamba kama angesinzia, basi angeamka saa moja za usiku. Na hapo ingekuwa hakuna kucheza tena. Kwa hivyo sasa alikuwa makini sana kucheza na muda. Mama mdogo tunaomba tukacheze. Tuka Kweli kabisa tulikuwa tumelala. Tukienda kucheza tu, tutacheza kwenye kivuli. Alikuwa anazungumza bila mtoto Maureen kwa sauti ya upole iliyomfanya mama Jacqueline kutabasamu. Ah, Jacqueline kama wange kwanza uchafu pale kwenye dampo ndio muende mkacheze, sawa? Alikuwa anazungumza bila mama Jacqueline. Ni kweli kabisa Jacqueline alifanya kama vile ambavyo alikuwa ameelekezwa na mama yake na kisha hao walielekea kucheza. Lakini pia muda huu sasa tunamwona bwana Onesimo pamoja na yule bintu wa mama Ntilie. Walikuwa mbele ya nyumba moja ambayo hii ilikuwa natambulishwa na bango ambalo hili lilikuwa pale nje. Bango hilo lilikuwa limeandikwa Sakai Guest House. Onesimo pamoja na yule mrembo wake walipitiliza mpaka mapokezi ambako huku alilipia chumba na kwenda kopea na kile ambacho kilikuwa kimewaleta hapa. Na kumbe masikini ya mungu bana wanesimu hakujua kabisa kwa mbalisha kuenda mbali na mtaa wao kabisa. Lakini kuna zaidi ya watu wa tatu ambao walikuwa na mjua kwenye mtaa huo wa uswailini na walikuwa memona vile ambavu walikuwa naingia hapo guesti na mrembo. Na bora hata watu wange kwa marafiki zake. Ama labda ni watu ambao wana mjua sura tu basi. Lakini mbae zaidi ni kwamba watu wa wili katia hao walikuwa ni marafiki wa mke wake ambaye muda huu ambapo mume wake alikuwa kwenye uzinzi yeye alikuwa kwenye geke lake la kuzia nyanya. Watu hawa watatu kila mmoja alimuona kwa muda wake bwana Onesimo. Hao vijana ni matata kweli yani. Alikuwa anazungumza pale mwanaume huyu wa makamu ambaye alikuwa na mtazamo Onesimo. Na muda huo ndipo sasa binti mmoja mkazi jirani na guesti hii Alimuona Onesimo akiwa na zama ndani ya guesti na mdada ambaye alipomtazama alikuta kwamba hakuwa ni rozi rafiki yake. Rose ndio mke wa Onesimo sasa. Hapo haraka binti huyo alichukua simu yake na kutafuta namba ya Rose na kisha alimpigia. Onesimo wakati anazama ndani ya guesti hii alipishana tena na mdada ambaye wala Onesimo hakuangaika kabisa kumtazama. Yeye alikuwa bize tu anazungumza na mshipuko wake. Onesimo hakuwa na wasiwasi kabisa. Kwa sababu alikuwa anajua kwamba mtaa huu hakuwa nafahamika. Binti ule mara baada ya kubishana tu na Onesimo alishtuka. Alifika mbele na kisha kusimama, aligeuka na kisha kumtazama bwana Onesimo. Na huyo si Onesimo huyo jamani au? Rosie na hapa mna kitu yani. Alikuwa anazungumza vile binti ule ambaye pia alikuwa anatoka ndani ya guest hiyo. Haraka alitoa simu yake kwenye mkoba wake kwa tafuta namba za rafiki yake Rose na kisha kumpigia. E vipi mambo shoga angu? Alianza kuzungumza vile mara baada ya kwamba alikuwa amepiga namba ile ya Rose na alikuwa ameshapokea upande wa pili. Watu Jamila, nitakutafuta baada ya kidogo. Alikuwa anazungumza vile Rose na huko alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa kwenye purukushani za jambo fulani. Hebu turia kwanza Rose na kwambie mambo ya mume huku. Alikuwa anazungumza bila Jamila kwa sauti ya ombea. Lakini pia tukielekea upande wa pili kwa Zainabu. 
huko na kwa kwa na mazungumzo yalikuwa yanaendelea Wewe Zainabu wewe Ile kuna sauti ya mama Zainabu ikimuita Zainabu ambaye huyu alikuwa melala. Zainabu alistuka na kisha kumuitikia mama yake ambaye alikuwa anamuita Hebu amka kwanza umnyonyeshe mtoto wako bwana Huni kama atakuwa na njaa sana sasa hivi Mtoto yuko na hesabu misumari tu ya pa wewe umesinzia tu mwanangu. Siku zote mama hawezi kulala kabla ya mtoto wake. Hebu amka bwana mnyonyeshe mtoto. Alikuwa anazungumza pale mama Zainabu na mkononi alikuwa ameshikilia kapu. Mama unajua kwamba nimemnyonyesha muda huu huu mtoto kabla sijalala. Ndio hivyo sasa maziwa ameshafanya kazi katika mwili wake. Muongezee mengine tena. Lakini mama Zainabu alikuwa anazungumza vile tu kwa mguno na huku alikuwa anampakatia mtoto wake tayari kwa ajili ya kumnyonyesha. Na ndio umeshakuwa mama hivyo kwa sasa mwanangu. Kofu hilo ni jukumu lako la wakati wote. Inabidi ulizoe. Sasa mimi hapa nakwenda kuemea mapema kabisa ili kusudi nikupikie ni chakula cha jioni. Sawa mama. Alikuwa anazungumza vile Zainabu. Lakini pia muda huo simu ya Zainabu ilionekana ilikuwa naita Zainabu alishikwa na kisha kuitanzama jina lilisomeka maihabi. Zainabu alitanzama mara baada ya kuona kwamba mpigaji alikuwa na Yusufu mme wake ambaye asubuhi ya leo alikuwa ameaga na elekea ziwani kuvua samaki. Mama Zainabu yeye muda huo alikuwa amekabata njia kuelekea huko gengeni. E, alo mume wangu. Na mke wangu mama Yusra umeshindaje? Sauti kutoka upande wa pili wa simu ilikuwa nasikika vile. Zainabu alionekana kutabasamu. Lilikuwa ni tabasamu ambalo lilikuwa limeambatana na kicheko cha raha kidogo. Jamani kwa hivyo sasa umeamua mwana wetu aitwe Yusura. Lakini jina zuri sana mume wangu. Nimelipenda sana. Lakini kwa nini ujangoja kuja kuniambia ukitoka kazini kabisa jamani umeona uniambia tu kwenye simu? Sasa ona natamani we kando yangu arafu ni kuitia baba Yusura. Na we uniitikie. Na amu mke wangu mama Yusura. Alikuwa na zuku mzafreza inambu kwa mahaba kwa likweli na huku alikuwa na tabasamu. Nikweli kabisa mke wangu hata mimi nilikuwa na tamani sana na isubiri ya mpaka pali ambapo ni takapo rija nyumbani. Mlakini ndo hivu tena uzale ndo umenishinda mke wangu. Ni mjekuta na pato na hamu ya kukuambia muda huu. Asante sana baba Yusura. Na kusema kweli kabisa jina ni nzuri sana. Natamani hata mama angekuwa hajaenda gengene kwanza na yakasikia jina la mjukuu wake alikuwa bado jipya kabisa. Alikuwa anazungumza bila Zainabu na kuongeza kicheko kidogo. Kicheko chake kikazidi kupamba uso wake mzuri na kuzidi kuwa mzuri zaidi na zaidi. Na kusema kweli kabisa hapa Yusufu alikuwa ameshagua mke. Alikuwa na mwanamke mzuri sana Zainabu. Wawili hawa walizungumza mengi na huku bwana Yusufu alikuwa anamweleza mke wake kwamba ndio alikuwa anajiandaa kutoka ziwani na baada ya hapo sasa waliagana. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia hata mimi mke wangu. Alikuwa anajibu pale bwana Yusufu na kisha alikata simu. Majira haya sasa pia upande wa pili tunamuona mama Jocelyn. Alikuwa amebeba beseni lake kichwani ambalo lilikuwa na nguo chache. Na alikuwa anatoka mtooni ambako alikuwa ameelekea kufua. Alikuwa ameambatana na mtoto wake Joseph. Walifika nyumbani kwao, nyumba ilikuwa imetulia kabisa na huku wapangaji baadhi walikuwa ndani ya vyumba vyao. Yaani siku ya leo tasui iko vipi yani? Na hisi kama siku imekuwa finyu hivi. Alikuwa anazungumza pale mama Joseph na huku alikuwa anatazama vyombo vichafu ambavyo vilikuwa pembeni. Yoseri ni osha kwanza hivyo vyombwe na tumesao tungeondoka na hivyo tukavyo osha kule mtoni. Alikuwa na zuku mzavre mama Yoseri ni ilikuwa ni kamla wajasikia ndege walikuwa na ruka ukutukia kwenye miti. Mama Yoseri ni akainu wakitua chanke na kuwa tanza maole ndege walikuwa ni ndege wengi kweli kweli ambao walikuwa na toki angani. Muda wale wale pia wali waona mumbu wa umunye nyumba ambaye huyu alikuwa melalaki barazani. Alikuwa na muka kwa kasi na kwanza mbio akiwa na bweka. Yoseri ni yeye alisha kusheka tu na kichiko chake kilifungwa na mtetemu wa ghafra ambao huu waliusikia kwenye pala nyumba yao. Walisikia bati kama lilikuwa linatikisika na ghafra migu yao ikanza kutikisika kutukana na huo mtetemu wa ghafra ambao walikuwa na usikia kutukia aridhini. 
Mama Josephine akamshika mtoto wake na huko macho yalikuwa yamemtoka na alikuwa anatazama kulia na kushoto. Mtetemo ule uliongeza kasi zaidi na kuona nyumba ilikuwa anacheza cheza kabisa kama inataka kuanguka. Josephine alianza kupika makelele kwa sababu miguu yao ilikuwa inatetemeshwa kwa nguvu na kitu ambacho bado haukuwa anajua kilikuwa na kitu gani. Hata vyombo ndani vilianza kuanguka huko na kule. Muda wale wale sasa wakasikia chumba cha jirani yao alikuwa anaomba kufunguliwa mlango na muda huo alikuwa ndani ya chumba chake hicho. Jirani huyo alikuwa ameshindwa kufungua mlango wa chumba chake angali hata haukuwa na loki. Akiwa bado tu anaendelea kuhangaika kufungua mlango kwa kupiga kelele, mara akasikia kitu nyuma yake kilikuwa kidondoka. Ilikuwa ni TV imeanguka kutoka mezani kutokana na mtetemo. Akiwa bado tu anashanga shanga ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea na huku alikuwa na hemia juu juu jirani huyo mara kitu kizito kilipiga kwenye mkono wake na kufanya pigi kelele lilikuwa ni tofali kubwa lililokuwa limechomoka kutoka kwenye ukuta juu sawa mlango na kwenda kupiga kwenye mkono wake ambao alikuwa ameshikilia kitasa cha mlango jirani huyo akiwa anapiga makelele ya kwamba msaada hakujali kabisa maumivu ya mkono wake alijirusha na kuzama kwenye uvungwa kitanda na huku alikuwa anashika masiko yake kuzuia kelele za mtetemo ya bati pamoja na ardhi ambayo ilikuwa natikisika muda wote na huku bado alikuwa anazidi kutetemeka lakini pia huko nje ya chumba hiki mama Josephine ni naye sasa pamoja na mwanae walikuwa napiga kelele kweli kweli na huku alikuwa anaruka ruka juu Josephine akamona mmoja kati ya jirani yao mpangaji alikuwa anatoka ndani kwake kwa kasi na kisha kukimbilia wani na huku alikuwa anapiga kelele Josephine naye akashika njia kufuata nyuma yake mama Josephine barabara kuona vile sasa Alianza kumkimbiza mtoto wake kumzuia asiende kule ambako alikuwa anaelekea. Alikuwa anamuita mtoto wake Josephine ni mama Jose. Alifanikiwa kumfikia mtoto wake ambaye huyu alikuwa amefika mbele ya nyumba ya mwenye nyumba wao. Na ile mama Jose akiwa anataka kumshika mkono mtoto wake asiende huko wani. Maana alikuwa anajua kwamba huenda kuna uvamizi ulikuwa umetokea na mitetemo ya mabomu ndio hiyo aliyokuwa anaisikia. Mara kwa anaokuta wa nyumba kubwa ya mwenye nyumba ulikuwa anashuka mzima mzima. Mama Josephine ni haraka haraka kamrukia mtoto wake Josephine na kisha kumkubatia na huko alikuwa na mkinga na ukuta ule. Tayari walikuwa wameshachelewa. Ukuta uliwashukia wote na kuafunika kwa pamoja wawili pale pale. Mama Josephine akiwa amemkubatia mtoto wake Josephine. Lakini pia tukio hili wakati linaanza liliwakuta huko upande wa pili Anodi pamoja na Eric walikuwa dukani. Vile vile walikuwa na Tanzania filamu. Filamu ile ambayo alikuwa ni Tanzania ilikuwa inaonyesha maafa makubwa ya tetemeko kwa ardhi nchini Marekani. Watu walikuwa na kufa ovyo tu kwa kudondokewa na kuta za nyumba zao. Wengine walikuwa na dondokewa na vitu vizito na kuua kabisa. Eric alikuwa anatikisa kichwa chake kwa masikitiko kwa makubwa wakati wanatazama filamu hii. I see brands wanajua ikitokea Tanzania kama hii hakuna mbaya atabaki yani. Alikuwa anazungumza vile bwana Eric lakini ile tu kabla haujakaa sawa. Mara walianza kuwa na kompyuta ilikuwa anacheza cheza pale mezani. Hata bidhaa zilizokuwa kwenye mashelufu ya pale dukani nazo zilianza kuanguka chini kwa mtetemo ule. Mara wakaanza kuishi nyumba ilikuwa anacheza cheza pia. Blaza vipi tena? Kitu, kitu gani hiki? Nyumba ina inaungua au? Anodi alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anatazama watu nje vile ambao alikuwa anatazama nyumba yao mikono ilikuwa kichwani vijana hawa wawili wakaanza kuangaika kutoka duka mle na utambue kwamba duka hilo lilikuwa limeungana na nyumba yao pia kwa hivyo mlango wa kutokea pale dukani ulikuwa umeungana na kordu ya vyumba vya ndani na hapa ndipo sasa ungeweza kutoka nje ya vyumba na walichokuwa wanajua vijana hawa ni kwamba nyumba yao ilikuwa na tatizo la umeme pengine Ilikuwa imewaka moto uliosababishwa na shoti na sasa walikuwa napambana kutoka ndani. Wakiwa wanatoka ndani ya duka huku anu dakiwa mbele, Eric alijimamiza kwenye meza na kudondoka mpaka chini kabisa. Akiwa kwenye harakati za kuamka mara kwa na ukuta wa pale walipodondoka walikuwa wanajenga ufa mkubwa. Eric alipiga ukelele uliofanya anu kugeuka na kutanza makuri ambako alikuepo mwenzie. Lakini pia muda huu sasa kwenye barabara ya Uganda Road. Tunamwona Rose alikuwa juu ya boda boda na huku sura yake ilikuwa imefura kwa asira kweli kweli. Ilikuwa ni barabara ya kupewa taarifa kwamba mume wake bwana Onesimo 
alikuwa guest house pamoja na kimada. Na taarifa hizo alikuwa amepewa na watu wawili tofauti. Mmoja alikuwa ndio yule rafiki yake Jamila na hapa sasa alikuwa anakwenda kwenye hiyo fomanizi. Lakini sasa wakati yuko juu ya hiyo bodaboda, ghafla dereva bodaboda alianza kuishi mikono yake ilikuwa na mtetemeka na huko bodaboda ilikuwa kwenye mwendo vile vile. Dereva huyu alihisi uenda walikuwa ni mwili wake. Akashika vizuri usukani wa bodaboda. Lakini bado mtete wa mwili wake aliongezeka kiasi cha rozi kumuliza swali kwamba kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Mbona walikuwa na tetemeka? Lakini ghafla walishangaa kuona gari la mbele yao lilikuwa linahama njia na kuparamia gari jingine na kusababisha ajali ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Dereva wa gari lile alionekana alikuwa anashuka ndani ya gari na kuanza kuruka akiwa anapiga kelele. Na kabla hawajakaa sawa, mara wakaanza kuona watu walikuwa nakimbia huko na kule. Dereva wa bodaboda akasimamisha bodaboda yake haraka. Rozi akaruka kutoka kwenye bodaboda na kulala chini akiwa na hisi uenda kulikuwa na mabomu ambayo yalikuwa napigwa. Watu walikuwa wanapiga kelele tu wakidai kwamba walikuwa nakufa. Na kila mtu alikuwa analia kwa kilio chake mwenyewe. Na muda ule pia kuna na mwanamama mmoja alionekana alikuwa anavuka barabara na huko alikuwa anapiga makelele. Akiwa anavuka hakuchukua tahadhari ya kutanza makushoto na kulia. Jambo ambalo lilimsababishia ajali mbaya kweli kweli. Kwa sababu aligongwa na gari ambalo hili lilikuwa kwenye mwendo. Nyumba zilianza kuonekana zile kwa zina dondoka ovyo tu. Watu walikuwa nakimbia huku na kule bila kujua walikuwa nakimbia wapi. Wengine walikuwa na lala chini na huku walikuwa napiga kelele. Waliokuwa na magari walikuwa nashuka kwenye magari na kuanza kukimbia. Waliokuwa wanalazimisha kuendelea kuendesha magari walikuwa na sababisha ajali mbaya. Lakini pia wakati tukio hili linaendelea. Bwana Onesimo pamoja na mchipuko wake. Wao walikuwa kwenye kazi ya kukata na shoka huko ndani ya guest house. Na huko feni ya panga boy iliyokuwa imefungwa kwenye singboard ya chumba hicho ilikuwa inapunguza joto ndani ya chumba hicho. Binti yule wa mamantili alikuwa juu ya mwili wa bwana Onesimo na alikuwa na ruka ruka kichura na huko alikuwa na gugumia kwa miguno ya kile ambacho alikuwa anakifanya. Onesimo yeye akiwa chali mikono yake ikiwa imeshika kiono cha binti huyu wa mamantili na kumsaidia kukinyanyua na kukirejesha tena chini alikuwa na tabasamu tu kwa utamu ambao alikuwa anausikia. Jambo hilo likafanya hata kitanda kucheza cheza taratibu kadi vile ambavyo walikuwa wanazidi kucheza wao. Hakuna ambaye alikuwa na wasiwasi kabisa. Kusema ukweli kabisa utane huu mrembo wewe. Yaani sio kwa hii kasi ambayo uko nayo. Alikuwa anazungumza vile bwana wanaisimu mara baada ya kuishi kitanda kilikuwa kimeongeza kasi ya kucheza cheza maradufu. Mara ghafla bwana wanaisimu ambaye alikuwa anatazama na singboard ya chumba kile akaona ile feni ambayo ilikuwa anazunguka pale juu ghafla ilikuwa na fiatuka upande na huku upande mmoja wa singboard walikuwa na washuki hapa pale kifuani wanaisimu alimsukuma yule binti pembeni na kuruka haraka kutoka pale kitandani binti yule ambaye hakuwa na habari kabisa kitu ambacho kilikuwa kimetokea wakati anakuja kuwa maki tayari alikuwa ameshachelewa ile feni pale juu ilifiatuka kwenye bodi yake ikiwa na kansi vile vile ilimfikia shingoni na kumradua kabisa. Bwana Onesimo kile ambacho alikiona zilikuwa ni damu tu basi. Na muda huo alikuwa anasikia mitetemo mikali kutoka nje. Hata vitu ambavyo vilikuwa mlendani vilikuwa vinacheza kulia na kushoto. Onesimo akiwa bado tu anashangaa hajui ni kitu gani ambacho afanye. Mara akaona paa lote lilikuwa linashuka chini. Lakini pia katika upande wake mzee Kentongo yeye Gafra tu alihisi pombe zake zilikuwa zinaanza kukatika. Mara baada ya kustaajabu jinsi chupa za bia zilizokuwa mezani zilivyokuwa zinacheza cheza. Ina maana leo nitakuwa nimeelewa kwa staili gani. Alikuwa anazungumza vile mzee Kentongo na huko alikuwa anashikilia vizuri zile chupa zisije zikadondoka. Lakini hali hiyo haikuwa ni katika meza yake tu peke yake bali akaona meza za wanywaji wengine zilizokuwa na chupa za pombe nazo zilikuwa zinacheza cheza pia na kusababisha chupa kudondoka na kupasuka na huku watu walikuwa wanaanza kusimama na kushangaa tukio hili la meza kutetemeka hata wao pia walianza kutetemeshwa mili yao ardhi pia ilikuwa na tetemeka kiasi cha wateja wale kuanza kukimbia huko na kule kukwepa kukanyaga chini jambo ambalo halikuwa linakwepeka kabisa 
kaunta ya ba ile chupa zile anza kutoka kwenye shefu na kupasuka pasuka zote. Muda huo tayari mwanadada muhudumu wa ba hiyo alikuwa ameshakimbia. Lakini cha ajabu ni kwamba watu wakiwa nakimbia huko na kule wakimlilia Mungu wao, mzee Kentongo yeye alikuwa ameketi pale pale kwenye meza yake na alikuwa amekumbatia chupa zake za bia zisizodondoke. Hakuja ali kabisa mtetemo mkubwa ambao walikuwa naendelea. Watu walikuwa namuita atoke ndani mle lakini hakuwa nasikiliza mtu yote. Yeye alikuwa amefumbata chupa zake nne za bia tu ili kusudi zisiweze kudondoka. Ukuta uliokuwa umeshikilia shefu za ba hiyo ulidondoka chini mara baada ya kushindwa kuimili mtetemo ule wa ardhi. Bado sola hilo halikumstua kabisa mzee Kentongo. Mzee huyo aliendelea tu kushikilia bia zake kwa makini mkubwa na huku alikuwa na muomba Mungu wake amlinde yeye pamoja na bia zake. Lakini pia tukimwacha mzee huyu huku ba ambaye yeye alikuwa haoni kabisa hatari yoyote zaidi ya kushikilia tu bia zake. Tunaelekea moja kwa moja kijijini ambako alikuwa amekwenda binya mwiza. Bibi yao na akina Eric pamoja na Anodi. Muda huu yeye mara baada kupata chakula cha mchana anaonekana tu alikuwa chumba kwake na alikuwa ameketi kitandani na huko alikuwa amefumba macho yake na mikono yake alikuwa amekusanya kifani mwake. Ni kama vile alikuwa katika maombi mazito. Lakini mara baada dakika chache alipanda kitandani na kulala. Bibi huyu alikuwa ni mtumishi wa serikali ambaye kila mwisho wa wiki wanachukua nafasi hiyo kuelekea kijijini kumtazama mama yake ambaye yeye uzee ulikuwa amemchukua kwa kiasi kikubwa. Na siku ya Jumapili huwa anarejea tena mjini kule ambako wanakaa kina Eric. Bibi huyu akiwa amelala tu pale kitandani akaanza kusikia kama kuna vitu vilikuwa vinagonga gonga juu ya dadi kwenye singboard. Yaani hapa hata useme ulale kidogo tu. Hawezi kabisa kusinzia. Panya wa humo ndani wamezidi kweli kweli yani. Alikuwa anazungumza pale tu binyamuiza na huku alikuwa anaendelea kusikia mishakato juu ya dari. Na panya wa leo mbona wamekuwa na nguvu sana jamani? Ama kitakuwa ni kitu gani hiki? Alikuwa anazidi kujisemea tu mwenyewe mara baada kuwa na mishakato ilikuwa mizidi na kusababisha kitanda chake kuanza kucheza cheza. Muda wale wale sasa akasikia sauti ya mtu alikuwa anamuita kutoka nje. Bibi aliitika. Tuka huko ndani bibi haraka kuna tetemeko ni hatari bibi. Kabla hata binya muiza hajamaliza kuzungumza. Erasto akamkatiza haraka haraka na kumtaka atoke nje kwamba kulikuwa na tetemeko la ardhi. Binya muiza haraka sana alishuka kitanda kwake na ile tu alishuka kitandani. Binya Mwiza alishia kupiga kelele tu kwa maumivu ambayo alikuwa amepata na huko alikuwa anashikilia kifua chake kwa sababu kama asingenyanyuka pale dirishani Binya Mwiza alishia kupiga kelele tu kwa kuona kwamba alikuwa amenusurika kifo kwa sababu ni wazi kabisa kwamba kama asingenyanyuka pale kitandani lile dirisha lingeenda kumwangukia pale juu na dirisha hilo lilikuwa ni nzito kweli kweli kwa sababu lilikuwa ni dirisha la mbao kwa sasa haraka sana bibi huyu alikimbilia shombani kwa mama yake akamkuta mama yake ambaye alikuwa ni bibi zaidi yake alikuwa ametoria tu na huko kitanda kilikuwa kinatikisika hakuwa hata na wasiwasi wote bibi yule haraka sana binya muiza akamkokota mama yake kutokea kitandani na kisha taratibu walielekea nje yani naweza kusema kwamba roho zao zilikuwa zinalindwa na Mwenyezi Mungu tu kwa sababu kwa mwendo ambao walikuwa wanaotumia kutembea kuelekea nje kama ni kudondoka kwa ukuta basi ungekuwa umedondoka muda mrefu sana lakini mpaka wanafika nje na kuwakuta watu wengi wakiwa wamejazana kule nje kwa kuwa roho zao hakuna ukuta wa nyumba yao ambao walikuwa wamedondoka zaidi ya dirisha lile moja tu ambalo lilikuwa limechomoka kule shumbani kwa binyamuiza tukirejea tena sasa huko mjini kwa Anoli pamoja na Eric hebu lete mkono wako haraka ile ni sauti ya Anoli ambaye huyu alikuwa anamtaka Eric ampatie mkono wake ili kusudi amsaidie kunyanyuka pale chini ambapo alikuwa ameanguka. Eric haraka sana akampatia mkono huyu mwenzake akamsaidia kunyanyuka kweli na kisha kuendelea na mbio kuelekea nje. Na ile wanafikia tu mlango wa Sebleni wakasikia kishindo kizito kule nje. Hawakujua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Ile tu kuangaika kufungwa mlango huku akiwa anapiga wakaanza kuangaika kufungwa mlango na huko alikuwa anapiga kelele za kuomba msaada. Kilisho astaajabisha ni kwamba mlango haukuwa umefungwa kwa fungua 
lakini haukuwa unafunguka kabisa. Na kila pale ambapo walikuwa na jaribu kuvuta mlango, ilikuwa naonyesha kama walikuwa unagota kwenye sakafu. Tabia ya teteme kura ardhi ni kupasua ardhi ili kusudi mawimbi ya mistetemo ya pate mianya ya kupita. Na jambo hilo husababisha ardhi kupanda juu pale mawimbi ya tetemeko ya napupita. Kupo sasa ya naweza ya sipasue ardhi ya napopata ugumu wa kupasua sebo hiyo. Lakini lazima ya ashia atari. Hasa sehemu zenye sakafu na uza kuona sakafu imevimba kuja juu. Na kitu hicho andichu ambacho kitu kwa kina sababisha melango isifunguke. Kwa sababu sakafu ikipanda juu lazima melango itagota kufunguka. Hapo sasa watu wawili wakanzo kusaidia na kufungwa mlango kwa kuvuta kwa nguvu. Lakini bado bahati ya ikuwa katika upande wao. Walifani kwa kufungua na kupata upenyo nusu na kupita kwenye mlango. Na mara bada kufika nje walishanga kuwa na kire ambashu walikuwa na kiona. Kwa sababu ili tuwa nafika nje, walishulia nyomba ya jirani yao ili kuna shuka nzima nzima mpaka chini. Na kabla hawajaka sawa wakashulia ukuta wa nyomba yao ulikuwa na weka kreki kubwa. Na mtetemo ulikuwa na zidi kuvuta ukuta ule ili kusudi udondoke. Lakini sasa ui mara wa nondo ambazo zidi kwa zime wekwa kunye ukuta ule. Zire udhibitu ukuta usipate kudondoka. Mara bada kuwa na tukio hilo sasa eriki pamoja na mweza kiano ndi walita zamana na huku mtetemo kwa sasa ulikuwa mipungua kwa kiasi fulani. Uwate kwa pamoja ndipo sasa walipo kumbuka kumuita mama yao. Na huku walikuwa na tanza bana tuna mashu walikuwa mewatuka kwa uoga. Hebu nisubi likuwa nzapa ni kwa fuate ndani. Alikuwa na nzuku mzavile anuri na huku alikuwa na mtaka eriki kubaki pale pale. Kwa mba yei ya nareja ndani kumfata mama yao pamoja na mdogo wao wanita. Na pana kaka wezi kuenda peki yako huko ndani. Tuende wote tukaangalia wanahali gani. Lakini yariki ni atari sana kuenda wote ndani. Hebu 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 hapa na kaka lulote li tukute tukua wote tu sawa. Alikuwa na zuku mzavile yariki. Alikuwa na kataa kabisa kuka peki yake pale nje. Na huku mili yao muda wote yalikuwa na tetemeka. Uotu waliongozana na huku walikuwa na regia tena ndani mbio mbio. Hakuna ambaya alikuwa nataka kumuona mweza haki alikuwa rengia kwenye atari peke haki. Nikuwe li kabisa walifanikua kuzama mbaka ndani. Walianza kumuita mama yao na huku walikuwa na ufuata mlangu wa chumba cha mama yao kwa kasi. Ambako humo ndimo alikuwa melala mama yao pamoja na mdogo wa wanita. Wali ufikia mlangu na wakungo jakubisha odi. Wali nyonga kitasa tare kwa jiri ya kuzama ndani. Lakini kwa bahati mbaya mlangu haukweza kabisa kufunguka. Walianza kupaza sauti wa kimuita mama yao na kumuita mdogo wao pia. Lakini bado watu hawa wawili hawa kuitika izu sauti. Walikuwa naendele ya kuita tuna huku walikuwa napiga mlangu kwa nguvu. Na watu wawili tayari machozi walikuwa meanza kwa toka. Hofu ilikuwa meshanza kutanda katika meo yao. Kwa sababu mama yao pamoja na mdogo wao, watu walikuwa melala ndani. Sasa inakuwa vipia wanawaita na hawaitiki. Wote kire ambacho walikuwa nafikiri ya kichwani mwao hawa kutamani kabisa kiwe kweli. Walianza kupiga mlangu wale kwa mateki ili kusuri upate kufunguka. Na huku walikuwa na muita mama ya watu bado. Taratibu sasa upenyu wa mlangu ambao walikuwa mebano na sakafu ulianza kuonekana. Mlangu una unafunguka. Unafunguka anodi. Alipaza sauti eriki kuzuku mzavile. Watu wakaongeza kansi ya kupiga mlangu wale kwa mateki mpaka walipo funguka nusu kabisa. Wote mshanga wali watanda marabara kuwa na kiri ambashu wali kuwa na kiona pale kitandani. Kitanda kili kuwa na kitupu kabisa hapa kuwepo na mtu. Kulikuwa kumejatu udongu wa ukuta wali okuwa na mamonyuka kutuka ukutani wakati titeme kwa dinaendelea. Ukuta wali kuwa na mpasuko mkuba sana wa ufa amba wali kuwa na wezesha kuwa na upandu wa pili. Mbuna sasa awapo. Watako alikuwa misha enda nje tayari. Alikuwa na zuku mzabale ya anuri na huku alikuwa na mshika mkono eriki wa eleke nje. Sasa watako wa meeleke awapi. Na mbuna kule nje mimisi ya wawona kabisa. Alikuwa na zuku mzabale eriki na huku alikuwa na kimbi ya kueleke nje. Walikatiza sebledi ambako kuli kwa kumevurugika kuli kweli. Masofa ya liko mesogezwa huku na huku na kuhama kabisa katika nafasi zaki. Pisha kadhaza wana ukozi lizo kwa zime nginizwa ukutani. Zidu kwa zime kami kawa ya ovyo kabisa marabara tete mekulile kutokea. Pisha moja ili kubedodoka chini. 
Picha ile ilivyokuwa kwenye frame ya kio ilikuwa na muonyesha binya mwinza alikuwa kwenye tabasa mkubwa kabisa. Licha ya kwamba picha ile ilikuwa medonoka kutukea juu mpaka chini lakini kio shaki ya kio kupasuka kabisa. Bado ilikuwa ni picha nzima tu. Vijana na wali wawili walikimbia mpaka nje na kuangaza ukuna kule. Walikuwa wana waona watu walikuwa meweka mikono ya wavichwani. Ilikuwa ni kabla wajamona mama yao walikuwa na kuja mbio anawakimbilia na nyuma alikuwa na fuatu wa mdogo wa wanita. Mama, mama, wa uo uwa nangu vipi mko salama? Alikuwa na zugu mzavale mama yao na wotu walikuwa batiana kwa furaha ya kuona na tena. Nilikuwa na wasu asisa na wanangu. Nilikuwa na jua labda pengine mtakuwa medhurika huko ndani. Asisi kitoko salama kabisa mama. Tuli reji andani kuwa tafuta wewe pamoja na anita. Mungu wangu. Sisi tulikuwa tumefanikuwa kutoka mapema kabisa. Ilikuwa ni kama bahati tu hata tulikuwa tujasinzia. Kwa sababu mdogo wenu alikuwa anadai kwamba alikuwa na jinsi kutapika. Mwili wake ulikuwa na legevu sana. Kwa sasa ikabidi nimsaidie kumpeleka uani. Na ile tunafika uani ndio tukaanza kusikia ardhi ilikuwa inatetemeka. Sote tukakimbilia nje haraka. Na hiyo ndio ilikuwa ni pona pana yetu kusema kweli kabisa. Nasema nimenusurika kupigwa na tofali la ukuta wa kina rozi kule. Yaani ile napita tu na tofali lenyewe lilikuwa linadondoka pale. Alikuwa na zungumza vile mama mzazi wa vijana hawa watatu. Upande wa pili muda huu pia pembeni ya banda la video ambalo lilikuwa linatumika kuonyesha mpira hapa mtaani. Tunaona watu walikuwa nahangaika kunyanyua pala cho ambacho kilikuwa kimedondoka. Kilikuwa ni cho cha kuli pia ambacho kilikuwa kimesambaratishwa na tetemeko kora ardhi. Ndani ya cho kile ilikuwa nasikika sauti ya mtu alikuwa naomba msaada na huku alikuwa analia. Watu walikuwa napamba na kweli kweli kutoa hilo pala cho ili kusudi kumsaidia huyo mtu ambaye alikuwa ndani yake anaomba msaada. Ni kweli kabisa walifanikiwa kutoa pala hilo wakaanza kutendua matofali ya kuta za cho hicho ambayo yalikuwa megandamiza mtu yule ambaye alikuwa naomba msaada na kwa bahati ni kweli kabisa walifanikiwa kumtoa huyo mtu vumbi la matofali ndilo ambalo lilikuwa limemjaa katika mwili wake wote kwa sababu zile tofali zilikuwa ni tofali za udongo wa kuchoma taratibu sasa wale mkokota na kumnyanyua kutokea chini hakuwa na nguvu kabisa za kutembea mwenyewe walimpatia huduma ya kwanza na jirani mmoja aliyokuwa amepaki kiruku yake kando alitoa msaada wa kumpakia ili kusudi kumwaisha hospitali haraka kijana yule akaomba kwanza apitishwe kwenye ofisi yake ya kazi akafunga ofisi kabisa na ni kweli kabisa derefa alifanya hivyo jamani yule si ali yule ilikuwa ni sauti ya mshangao kutokea kwa Anodi na huko alikuwa anamtazama kijana ambaye huyo Alikuwa na shushu wa kutokea kwenye kiriku na huko alikuwa amejaa vumbi katika mwili mzima. Watu walianza kusugia pale ambapo alikuwa kijana yule. Na ni kweli kabisa alikuwa ni Ali ambaye alikuwa ameaga kwamba alikuwa anakwenda kutazama mpira. Ali aliomba asaidiwe kufungiwa banda la hakiki ukamilifu. Ni kweli kabisa alisaidiwa. Na muda huo akiwa anasaidiwa akatumia muda huo kusimulia kile ambacho kilikuwa kimemkuta. Yaani kusema kweli kabisa leo moyo wangu ulikuwa unanizuia kabisa nisiende kuangalia mpira. Ni vile tu nilikuwa nimejilazimisha mwenyewe kuelekea kuangalia mpira. Na kumbe nilikuwa naifuata hatari iliko. Alikuwa anazungumza vile bwana Ali kwa sauti ya unyonge. Pole sana rafiki yangu. Kwa kwa, kwa nili kwaje? Alikuwa anauliza vile swali mwana mama mmoja ambaye huyu alikuwa amekaa jirani na mazingira ya pale. Wakati naangalia mpira kwenye banda, ghafla nikajihisi mkoji walikuwa amenibana. Ndipo sasa nikatoka kwenye banda nikiwa chao zangu wengine walikuwa naendelea tu kutazama mpira. Nikaelekea kwenye chuo cha kweli pia pale juu. Sasa kipindi nafanya haja zangu mara nikaishi kama miguu ilikuwa inatetemeshwa hivi. Nilipotezia tu nikisi labda ni hali ya kawaida. Na ghafla nikaanza kutetemeshwa kwa nguvu. Niligeuka haraka sana na kisha kufungua mlango na kuanza kukimbia. Lakini mlango ukaguma kabisa kufunguka. Na ile tu naendelea kuangaika na mlango. Mara kuta za cho pamoja na mlango wenyewe vikaanza kucheza cheza. Lilikuwa ni swala la sekunde kama kumi tu chochote kilikuwa chini. Bahati yangu ni kwamba nilikuwa nimesimama kwenye pembe ya makutano ya kuta. 
na ndio maana zile kuta hazikufanikiwa kabisa kunidodokea kisawa sawa lakini sasa kilichokuja kunidhuru zaidi ni pala cho kile viliongeza uzito juu yangu na kunifanya nikosa kabisa upenyo wa kutoka na watu ndio wamenisaidia kutoka mpaka hapa mnapaniona sasa hivi alikuwa anazungumza vile bwana Ali na kabla hata Ali hajamaliza kuzungumza mara wakazikia kishindo kikubwa kilichoambatana na ukelele wa mtoto watu wote waligeuka na kisha kutazama kuri ambako kelele hizo zilikuwa zimetokea ulikuwa ni ukuta wa nyumba moja jirani na kilipo kwa kibanda cha Ali ulikuwa umeshuka mzima mzima na kwa bahati mbaya ni kwamba ulikutana na mtoto alikuwa nakatiza kando ya ule ukuta na kumdondokea kama bahati vile ule ukuta ulimpiga mtoto simu ya mguu haraka watu walikwenda kumsaidia yule mtoto ambaye alikuwa anapiga kelele akidai kwamba alikuwa nakufa ni kweli kabisa walifanikiwa kumtoa pale lakini hakuweza kabisa kutembea mwenyewe kwa sababu alikuwa anasema kwamba mguu ulikuwa na muuma na kwa kuwa tayari bwana Ali alikuwa ameshamaliza kufunga ofisi yake ya kazi wakamuunganisha na yule mtoto tayari kwa ajili ya kuwapeleka hospitali mama wa mtoto yule alipanda gari na huku alikuwa analalamika kweli kweli kwamba ni kwa nini mtoto wake alikuwa atulisi mmoja ni kwa nini alikuwa amepita kando kando ya ukuta ule acha kulalamika bwana mama Fido cha kumshukuru Mungu ni kwamba ukuta umempiga kwenye mguu tu basi kwa sababu kamnusuru na mengi lakini pia kanusurika na kifo alikuwa anazungumza vile kijana mmoja wa kuitwa Servatoli ambaye na huyu pia alikuwa amepanda nyuma kwenye hii gari kwa dhumu ni la kwenda kumsaidia Ali huko hospitali nyumba nyingi kwa kweli za mtahuzi zilikuwa zimedondoka na kuharibika vibaya ovyo watu walikuwa wamebeba mikono yao vichwani tu na wengine walikuwa wanalia tu muda wote wakililia nyumba zao barabarani zilionekana gari za ugonjwa zilikuwa zinakimizana kupeleka majeruhi hospitali na kusema kweli kabisa watu wengi walikuwa wamedhurika vibaya mno lango la hospitali ya mkoa wa Kagera lilikuwa limejanzwa watu wengi wengi walikuwa naonekana kwamba walikuwa wamedhurika wauguzi walikuwa wamejagetini kupokea majeruhi ambao walikuwa wameathirika na tetemeko hili la ardhi lakini muda huu sasa tunamuona bwana Piusi alikuwa ndani ya gari ya baba yake na alikuwa anaendesha kwa kasi kule kweli na huko ni kama vile alikuwa ameshakanyikiwa safari yake ilisha mbele ya geti la nyumba yao ambapo alikuta watu kadhaa walikuwa natoka ndani ya nyumba yao mlinzi akamfungulia geti haraka haraka bwana Piusi na kisha akaingiza gari yake ndani vipi waza, wazazi wangu wa kwapi Alikuwa anauliza pale swali bwana Piusi na huku alikuwa nakatiza kwenye rondo la watu ambao hawa walikuwa wamejazana kwenye geti la nyumba yao Hebu kuwa mpole kwanza Piusi sawa Niwe mpole kivipi sasa mzee na watu mbona wamejazana hapa nyumbani Wazazi wangu wako wapi Alikuwa anauliza pale swali kwa jazi ba kweli kweli bwana Piusi mara baada kona alikuwa ameshikwa mkono na mzee mmoja na alikuwa anamwambia kwamba eti awe mpole Mzee huyo alikuwa anamtuliza Piusi asingie ndani. Mzee huyo alikuwa anamtuliza Piusi asingie ndani. Piusi aliponyoka mikononi mwa mzee huyo na kisha alifika mbele ya nyumba yao. Akaona kwamba chini kulikuwa na mwili mmoja ulikuwa umelazwa pale na huku ulikuwa umefunikwa kwa shuka. Sehemu ya mbele ya nyumba hiyo ambapo palikuwa na keno pi maarufu kama barazani palionekana pale kwa pamevujika kabisa na zege loti ambalo lilikuwa limewekwa kama pala ile keno pi lilionekana kwamba lilikuwa limedondokea upande na kubaki palikuwa pameninginia kwa msada wa nondo Piusi aliukimbilia ule mwili ambao walikuwa wamefunikwa pale chini mikono yake ilikuwa na mtetemeka kweli kweli kijana huyo taratibu aliinama na kisha kufunua kutanza mali nani ambaye alikuwa amefunikwa lakini kwa mstuko mkubwa kweli kweli aliona alikuwa ni baba yake mzazi Piusi alipanza sauti kumuita baba yake kwa mstuko ambao ulikuwa umeambatana na kilio kikubwa mara baada kuona mwili ambao ulikuwa pale chini ulikuwa ni mwili wa baba yake mzazi ambao upande wa kichwa ulionekana ulikuwa mjia damu kiasi cha kuloesha shuka ambalo alikuwa amefundi kwa nalo <tos> Baba umekuwa jeti na baba hebu amka bwana Mmemfanya kitu kani baba yangu alikuwa anazungumza pale bwana Piusi na huko alikuwa anamtikisa baba yake. Watu waliokuwa pale wakafanya kazi ya ziada kumtuliza kijana huyo. Na, 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 na mama yangu yuko wapi pia? 
Mama yuko ndani. Wanafanya jitihada za kumtoa chumbani. Alikuwa anazungumza vile mzee mmoja. Lakini tukiingia ndani katika nyumba hii ya kina POC, kwanza kabisa tunaiona sebo ile kubwa ilikuwa imevurugika kwa kweli. TV kubwa ya nchi 65 ilionekana ilikuwa imedodoka chini. Meza ya kio iliyokuwa pale sebleni ilikuwa imevunjika vunjika ovyo. Na ilikuwa naonekana kwamba kulikuwa na vinywaji vimemwagika ovyo. Ishara ilikuwa naonyesha kwamba kuna watu walikuwa na kunya vinywaji muda ule. Pembeni pia ilionekana garasi ilikuwa mipasuka vipande vipande. Hapo sasa zinasikika sauti za watu kutokea kwenye korodo la vyumba. Tumekupata mama uko salama usilie. Usilie mama. Ilikuwa ni sauti ya kiume kutokea kule kwenye korodo. Ilikuwa ni sauti ya kiume kutokea kule kwenye korodo. Lakini tukielekea huko kwenye hiyo korodo tunatanza masakafuni. Sakafu ilikuwa na mpasuko mkubwa kweli kweli wa ufa ambao ulikuwa umekatiza kwenye korodo hiyo ukiunganisha na ukuta mmoja wa chumba mle ndani. Tunawaona vijana wawili wakiwa wamemshika mwana mama ambaye huyu tunamtambua kabisa kwamba alikuwa ni Doris ambaye ndio mama mzanzi wa POC. Walikuwa na mkokota taratibu kuelekea nje. Mlango wa pembeni ya mlango wa chumba ambacho walikuwa natumia wanadoa hawa inaonekana nyundo kubwa ya shoka. Mlango wa chumba hicho ulikuwa unaonekana kwamba ulikuwa umevunjwa. Nafikiri kulikuwa na shughuli ya kumokoa mama Piusi kutokea chumba kwake. Inawezekana kwamba hata mlango ulikuwa umejifunga na kugoma kabisa kufunguka kutokana na hilo tetemeko. Baba Piusi uko wapi? Alikuwa anauliza vile swali mwana mama Doris wakati wanakatiza sebleni. Na huku alikuwa anaangaza huku na kule kumtazama mume wake pale sebleni. Hakuweza kabisa kumuona. Na wala hakuna ambaye alikuwa anamjibu mama Piusi kwamba baba Piusi alikuwa wapi. Lakini alikuja kustuka mara baada kuona watu alikuwa amejaa kule uwani kwake. Mbele ya mlango wa kutokea ndani aliweza kuona namna ambavyo nyumba ilikuwa imeharibika kweli kweli upande wa kule nje. Hivi ni majambazi ama ni kitu gani? Alikuwa anajiuliza vile swali tu mwana mama Doris mara baada kuona nyumba vile ambavyo ilikuwa imedhurika. Ni kama hako anaelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Ma, ma, mama. Piusi mara baada kumuona mama yake haraka alikimbilia na kisha kumkubatia. Mama. Ba, baba yangu mimi mama. Alikuwa anazungumza na Tubo na Piusi na huko alikuwa analia kilio cha kwikwi. Mama Piusi alipata mstuko mkubwa mara baada kusikia kauli hiyo ya mtoto wake Piusi. Akajitoa kwenye kumbatio na kumtazama mtoto wake na huku macho yake alikuwa amemtoka pima. Baba yako amekuwa aje tena Piusi? Alikuwa anauliza vile swali mama Piusi na huku alikuwa anaanza kuangaza kwenye watu baadhi ambao hawa walikuwa wamesimama pale ndani. Muda huu pia yake na mama watatu alikuwa nakuja na kumshika mebegani mwana mama Doris. Macho ya mwana mama huyu yalichoa kwenye mwili ambao ulikuwa melazwa chini pembeni kidogo ya watu. Mwili ule ulikuwa umefunikwa na shuka. Macho yakamtoka pima mama Piusi na huku mkono wake walikuwa na kwenda kifuani. Hakutaka kabisa kuamini kile ambacho alikuwa nakiona kwenye macho yake. Mwili wake ulianza kumtetemeka. Taratibu wa kisaidio na wale akina mama kutembea alifika pale ambapo mwili ule ulikwepo. Hapana sio kweli. Sio mume wangu kabisa huyo. Alikuwa anazungumza vile mama Piusi kwa sauti ya uoga na huku alikuwa anashuka taratibu chini kutazama ule mwili kwamba ni wanani. Lakini kama hawa watu wangejua wasingemruhusu kabisa mwana mama Doris kutazama ule mwili. Kwa sababu kitendo cha kufunu watu na kukutana na sura ya mume wake baba Piusi ikiwa imetulia tu pale chini na huku kichwa kikiwa kinavuja damu. Mwana mama Doris alipiga kelele moja tu na huku alikuwa anashika mdomo wake na mwisho alitulia kimya. Walimuona alikuwa anashuka taratibu kama mtu aliyekuwa anakwenda kudondoka. Na kina mama wale wa kawaii na kisha kumdaka asidondoke vibaya. Haraka walimlaza shiri na kuanza kumpepea. Alikuwa amepoteza fahamu mama Pius. Mlika ni tahari wale kumeshachelewa. Hatima ya mwisho ilikuwa imeshamfikia mama Pius kwa mstuko mkubwa ambao alikuwa ameupata. Kwa sababu alikuwa amepata mstuko wa ghafla ambao huo ulimpandisha presha yake ghafla na kumletea shambulio la moyo ambalo hili Lilikuenda kutenganisha mawasiliano ya uhai kati ya mwili na nafsi ya mwanamama huyu. 
mzee yule ambaye alionekana kwamba alikuwa ni mtu wa karibu kabisa na hii familia alifika pale ambapo alikwepa kina mama wakitoa huduma ya kwanza kwa mama piusi wakijua kwamba bado atakuwa ni mzima na pale labda atakuwa mizimi ya tu aliwasitisha kile ambacho alikuwa anafanya na kisha alichuchuma na kuweka kidole chake shingoni alisikiliza kwa siku chanche na kisha aliondoa mkono ule na huko alikuwa anatikisa kichwa kuli na kushoto kumaanisha kwamba habari ya mama piusi ilikuwa imeishia hapa watu wote walikuwa na mtazama tu kusikia ni kitu gani ambacho mzee huyu atazikumza na huko mioyo yao ilikuwa na kwenda mbio kweli kweli mzee yule alijinyanyua pale chini na kisha kujishika kiuno <tos> tayari nafsi yake imeshasha mwili alizokumza pale mzee yule Kelele zake na mama wale wakiangua kile ya ghafla ndizo zilizomstua piusi ambaye huyu alikuwa amekaa chini tu amejinamia na huko alikuwa analia kwa kwikwe na huko bebeni yake walikuwa hapo vijana ambao walikuwa wanamtoleza piusi alinyanyua kichwa chake na kutazama kule ambako wakina mama wale walikuwa analia akaona kwamba kulikuwa na mtu mwingine alikuwa amelala pale chini piusi kwa kasi ajabu alikimbia mpaka pale alishwa nguvu kabisa mara baada kukuta kwamba ndiye kwa melala chini alikuwa ni mama yake mzazi ambaye muda mfupi tu alikuwa ametoka kukubatiana akiwa mzima kabisa Piusi alianza kutoa kilio kwa mara ya pili tena na huku alikuwa anamuita mama yake na kusema kweli kabisa hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwake pigo ambalo hakuwa melitegemea Piusi alilia mpaka sauti ilikauka hakuelewa kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimemuua mama yake ambaye dakika sifuri tu nyuma alikuwa ni mzima kabisa majirani walifanya kazi kubwa kweli kweli kumtuliza kijana huyu wa kuitwa piusi lakini bado alikuwa anazidi kweli tu hapa ni nyumbani kwa kina piusi na tunakumbuka jana tu siku ya Ijumaa mama piusi alikuwa anamsistiza sana kijana wake asome shule kwa sababu anamtegelezea maisha mazuri ya baadaye lakini piusi alikuwa anajigamba kwamba yeye hataki kusoma mali ambazo walikuwa na miliki wazazi wake ndizo ambazo atarithi yeye msikilizaji bila shaka kuna somo kubwa sana umejifunza hapa kupitia simu hii tuki elekea sasa upande wa pili muda huu sasa mara baada ya hali hii kutulia tunamuona mama Zainabu alikuwa amebebele ya tenga ambalo ndani yake kulikuwa na nyanya na mazaga zaka mengine Mama Zainabu alikuwa anatembea haraka haraka kuelekea kule nyumbani kwake. Na usoni wake alionekana kwamba alikuwa na wasiwasi mkubwa kweli kweli. Nyumba nyingi ambazo alikuwa anapishana nazo na mama huyu mtu mzima zilikuwa zimebomoka vibaya na kuharibika ovyo kabisa. Hali hiyo ikazidi kumtia wasiwasi juu ya mtoto wake Zainabu pamoja na mjukuu wake ambaye ndio kwanza alikuwa amezaliwa siku mbili tu zilizopita. Mwana mama huyu aliongeza kasi ya kutembea mpaka alipoikaribia ya nyumba pale ambapo alikuwa amepanga taratibu alianza kupunguza kansi na huku mkono wake walikuwa na kwenda kinywani na huku macho alikuwa amemtoka pima nyumba ambayo alikuwa naishi na wapangaji wengine yote ilikuwa chini ni kuta kadhaa tu ndizo zilikuwa zimesalia zimesimama zilikuwa zimeshikilia pala nyumba ambalo pia lilikuwa limelalia upande pale pale sasa machozi yakaanza kumtoka huyo mwana mama na kilichokuwa kinamtoa machozi ni kwa sababu hata chumba ambacho alikuwa naisho wao kilikuwa kimesambaratika kabisa yani mwana mama huyu alianza kumuita mtoto wake Zainabu kwa kunongona na huko alikuwa na sogeri ya nyumba ile ambapo aliona baadhi ya majirani zake ambao walikuwa naishi kwenye nyumba hiyo pia walikuwa wameweka mikono vichwani tu wasijue kabisa wanaanzia wapi wengine walikuwa wameketi pembeni na huku walikuwa wamejaa vumbi wengine mbali na vumbi lakini pia walikuwa naonekana wazi walikuwa na vuja damu kwenye baadhi ya maeneo katika mili yao. Mama Zainabu alianza kupepesa macho kwa makini kutazama kama angeweza kumuona mtoto wake Zainabu kati ya watu waliokuepo pale. Lakini macho yake hayakumuona kabisa mtoto wake Zainabu. Aliongeza kasi zaidi ya kumtazama kama atamuona Zainabu. Lakini bado hakumuona kabisa. Macho yake alianza kutoa machozi zaidi mara baada kuona kwamba mtoto wake Zainabu hakuwepo kabisa katika wale watu kapo ambalo alikuwa amebeba likamtoka na kudondoka chini pale pale na huko mli wake alikuwa anamtetemeka mama huyo 
jamani mwanangu Zainabu yuko wapi kwa sauti ya kutetemeka ambayo ilikuwa imejawa na hofu na woga ndani yake mama yule aliwasogelea wale watu waliokuwa pale nje na kisha kuwauliza swali hilo moja kati ya mwana mama jirani akarudia tena kutaja jina hilo la Zainabu na kisha alianza kupepesa macho kutazama kama angemona Zainabu kwenye watu wale waliokuwa pale Yamani hivi hivi Zainabu mmemona kweli Alikuwa nauliza vile tena swali yule mama jirani ambaye huyu alikuwa amejaa vumbi kwenye mabega yake Kusema kweli kabisa sina uhakika na kwa jinsi chumba chake kilivyokuwa cha nje kabisa inawezekana yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kukimbia kwa sababu sijamuona kabisa alikuwa anazungumza vile kijana mmoja ambaye huyu alikuwa ameshikilia mkono wake ambao huu walikuwa wamepata michubuko mikubwa sura ya mama Zainabu ikaongeza hofu zaidi mara baada kuona watu wote waliokuwa pale walikuwa nakata kabisa kwamba hawako wamemuona Zainabu lakini ghafla mama Zainabu akastuli wana sauti ambayo ilikuwa namuita kutoka nyuma yake ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa imejaa uchovu kama vile muitaji alikuwa ametoka kuja mbio ndefu mama Zainabu aligeuka haraka na kisha kutazama mtu gani ambaye alikuwa amemuita macho ya mama Zainabu yaliongeza kilio mara baada kumuona huyo aliyemuita mama vipi tena mbona unalia mwanangu mwanangu sijui hata kaenda wapi mama Ma, mama u, u, in, ina mke wangu ameenda wapi mama alikuwa nauliza vile swali huyu mtu ambaye ndio alikuwa amemuita mama Zainabu ambaye kwa sasa ndio tunamtambua kwamba alikuwa ni Yusufu macho yake alikuwa tayari nimekundu kwa machozi uso wake ulikuwa umeloana na jasho tu Alitanza machumba chao na kuona kwamba kilikuwa chini kabisa kama baadhi ya vyumba vya wapangaji wengine vilivyokuwa pia. Yusuf alianza kupaza sauti kuita jina la mke wake Zainabu. Alianza kutembea huko na kule akimuita mke wake bila mafanikio ya kuitikiwa. Alikuwa nauliza watu kama watakuwa wamemuona Zainabu, lakini watu wote wakasema kwamba walikuwa hawajamuona. Machozi alianza kumtoka upya kabisa bwana Yusuf kama mtoto mdogo mara baada kumtafuta sana mke wake Zainabu bila kuwa na mafanikio upande wa pili tena muda huu tunamuona baba Jocelyn alikuwa amembebelea tu mtoto wake Jovita na alikuwa ameweka simu yake sikioni simu yake ilikuwa nasikika ilikuwa na unguruma tu na mwisho ilikuwa nasikika sauti ya mdada ikisema simu unayopiga haipo kelewi kwa sasa tafadhali jaribu tena baadaye baba Joserini alikuwa anatanza masimu yake kwa hasira na kisha akajaribu kupiga namba ile kwa mara nyingine tena na kuweka simu sikioni lakini bali simu hiyo ilikuwa ipo kelewe mama Jose pokea simu basi pokea please alikuwa anazungumza kwa tu mwenyewe baba Joserini lakini bali simu yake haikuwa inapokelewa kabisa akiwa amembeba tu mtoto wake Jovita vile vile Alikuwa anatembea upesi upesi mpaka nyumbani kwake ambako alikuwa amepanga. Ni kweli kabisa alikuwa watu wote walikuwa wamesimama huku na kule wakiwa wanazungumza hili na lile juu ya hili swala ambalo lilikuwa limetokea dakika chache zilizopita. Jamani samani vipi mmemona mama Joseline ni hapa? Alikuwa anauliza vile swali baba Joseline mara baada ya kuafikia wale watu. Hapana tu jamona lakini mama Joseline mara ya mwisho nimemuona na Joseline wakiwa anatoka mtoni. Walikuwa nakwenda kule nyumbani na kwa upande wangu sijamuona tena mara baada ya hapo. Alikuwa anazungumza vile kijana mmoja wa maeneo hayo ambayo alikuwa anaishi. Amimi mama Joseline wakati naangalia mpira niliwasikia walikuwa nazungumza pale uwani. Mama Jose alikuwa namwambia Jose kwamba oshe vyombo na muda mfupi ndipo likatokea lililotokea. Niliwasikia pia walikuwa napiga kelele na mara baada mimi kuwa na mambo yamekuwa vile nikataka kutoka shubari kwangu kuelekea njia haraka lakini kwa bahati mbaya mlango haukufunguka nilibaki ndani tu uvunguri mwa kitanda mpaka nilipokuja kufunguliwa na majirani baadaye kwa sababu sijajua kabisa kitu gani ambacho kilichoendelea kusema kweli lakini nahisi kabisa walifanikiwa kukimbia alimaliza kuzungumza vile kijana mwingine tena ambaye huyu kama unamkumbuka vizuri tuliweza kumuona mwanzo kabisa wakati wa tetemeko linaanza 
alikuwa anahangaika kufungua mlango akiwa naomba msaada lakini mlango wa kufunguka na kujikuta alikuwa anazama uvungu na makitanda baba Joseph ni alishusha pumje ndefu na kumtaza majovita ambaye huyo alikuwa anasikiliza tu na alikuwa haelewi chochote kile ambacho watu alikuwa anazungumza kwa sababu alikuwa ni mtoto mdogo basi sawa jamani na shukuru sana washa nikamtafute pole ni sana lakini Vipi lakini vyumba vimedhurika sana huko? Hapana sijaona kama kuna chumba kimedhurika sana kama ukuta wa nyumba ya mwenye nyumba. Huo ndio umedondoka wote. Alikuwa anajibu vile kijana wale na taratibu sasa baba Joserini alianza kujongea kuelekea kwake. Akafuata chumba chake na huko alikuwa anapishana na rundo la matofali ya ukuta ule ambao ulikuwa umemwagika mzima mzima. Kwake alikuta beseni la nguo mlangoni na pembeni juu ya kigoda kulikuwa na ufunguo wa mlango wake. Watakuwa wamekimbilia wapi sasa hawa? Maana hata si mpya zipokelewe. Alikuwa anajiuliza vile swali baba Jocelyn. Baba Jovita alikuwa anaita vile. Na mwanangu. Mbona wewe Elia baba? Alikuwa na uliza vali swali jovita marabada kumuna baba yake machozi alikuwa na mtirika machoni. Na pana mwanangu jovita. Ngoja kwanza tukamtafute mama pamoja na dada. Sawa e. Alikuwa na zuku mza vali baba jaoserini na huku alikuwa na jianga tabasamu la kuji lazimisha usuri mwake. Alichukua ufungu wa mlangu na kisha alifungu wa mlangu na kuingi andani kwake. Ndani kulikuwa kumevurugi kakabisa. Vyombo vilikuwa fime udodoka chini. Baadhi ya sehemu kwenye kuta kulikuwa kumejengeka nyufa. Akarejea tena nje na kisha kufunga mlango. Alichukua simu yake na kisha kujaribu kumpigia tena mke wake kwa mara nyingine tena. Na huko alikuwa anajiongea kwenda kule ambako kulikuwa na watu. Kwa mbali sasa ni kama alikuwa anasikia simu ya mke wake ilikuwa naita. Ilikuwa ni mara baada kusikia sauti ya wimbo ambao alikuwa ameweka mke wake pale simu inapoita. Baba Joserini alitanza mambeli ambapo alikuwa anasikia sauti ile kwa mbali. Akaanza kutembea na huko alikuwa anasikiliza ya sauti ile ilikuwa inatokea wapi? Simu ile katika na kisha alipiga tena. Simu ile endelea tu kuita. Na kadri vile ambavyo alikuwa anasogelea kwenye kifusi cha ule ukuta uliokuwa umedondoka, ndivyo sauti ya simu ya mke wake ilikuwa nazidi kusikika inaita. Mapigo yake ya moyo baba Joseph ni akaongezeka kansi ya kudunda maradufu na huko mehemo yake ya pumzi ilikuwa naongezeka pia. Hiyo ilikuwa ni kabla hajasikia ardhi ilikuwa inaanza kutetemeka tena. Haraka haraka baba Joseph na kamshika vyema mtoto wake na kuanza mbio kutoweka katika nao hilo. Watu wakaanza kukimbia mbali na majengo na huku walikuwa nashika vichwa vyao wasije kuondokewa na kitu chochote kile. Lakini kama bahati vile tetemeko ambalo lilikuwa limeanza kutetemeka kwa mara ya pili lilitulia ghafla tu mara baada ya sekunde mbili tatu. Watu mioyo yao ilikuwa juu kweli kweli. Hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa tayari kusogelea nyumba yake. Maana tahari walikuwa wameona hatari ya kile ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea. Hata baba Joseph ni mara baada kukimbia akati na ulele na kwenda mbali. Alibaki alikuwa amesema matu na huko alikuwa anajiuliza kama ni kweli kile ambacho alikuwa amesikia kwenye kifusi cha matofali ilikuwa ni simu ya mke wake. Ama yalikuwa ni mawazo tu hakukuwa na simu ambayo ilikuwa anaita. Lakini baba Joseph ni hakuisha hapo. Alikwenda mpaka mtoni kuangalia waenda mke wake atakuwa ameelekea huko mtoni. Lakini na huko bado hakuweza kabisa kumuona. <sighs> Atafadhali sana Mungu wangu. Nakomba sana unionyeshe familia yangu kwa api. Alikuwa anazungumza pale baba Joseph. Jovita aliyekuwa amebebwa tu mgongoni na baba yake, alikuwa anauliza tu kwamba mama yake alikuwa wapi? Na baba yake alikuwa anakosa kabisa majibu ya kumpatia na kuisha kusema kwamba anakuja tu basi. Tuki elekea katika upande wa familia nyingine tena. Mama Jacqueline mara baada ya tukio lile la tetemeko la ardhi ambalo lile mkuta akiwa anamalizia shughuli yake ya kuosha vyombo, sasa alikuwa anaonekana alikuwa anahangaika huko na kweli kwa tafuta watoto wake walikuwa wapi. Yaani Jacqueline pamoja na Maureen ambayo huyu alikuwa ni mtoto wa dada yake. Alipita baadhi ya maeneo ambayo mtoto wake huwa anapenda sana kucheza lakini hakuweza kabisa kuwaona ilikuwa ni kutokana na tukio ambalo lilikuwa limetokea Mama Jack 
ile sikika sauti ya mtoto ikimuita vile mama yake kutoka nyama yake mama yake aligeuka na kisha kumtazama mhitaji ambaye huyo alimsalimia na kisha na yakaitikia salamu ile vipi unamtafuta Jacqueline au ndio ndio wanamtafuta mwanangu Jacqueline ni pamoja na mwenzake Maureen vipi umemwona alikuwa anauliza vile kwa maki kweli kweli mama Jacqueline na huko alikuwa anaweka umaki na usoni mwake kumtazama yule mtoto ambaye alikuwa mbele yake anazungumza naye ndio ali, alikuwa amekwenda kucheza kabla hata yule mtoto hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka zungumze mara sita mara baada kusikia sauti ya mtu alikuwa analia na huko alikuwa anaita mama kwenye kilio chake ile kwa ni sauti ya kilio na huku ikiita mama ambapo mara baada kupita kwenye ngoma za masikio ya mama Jacqueline ile fanya stuke na huku alikuwa anageuka kumtazama yule ambaye alikuwa analia Jacqueline Mama Jacqueline alitaa mke mara baada kumo na mtoto wake ambaye huyo alikuwa anakuja mbio mbio na huko alikuwa analia kwa kumuita mama yake. Jacqueline mwanangu vipi tena mbona unalia sana hivyo? Mlikwenda kucheza wapi na mwezio? Na Moreni yuko wapi? Mama Jacqueline alikuwa anauliza vile maswali mfululizo na huku alikuwa amemshika mkono wake mabegani na huku alikuwa anamtazama tu mtoto wake Jacqueline usoni kwa macho ya wasiwasi. Mama, mama ukuta ukuta mama alikuwa anazungumza vile mtoto Jacqueline ni huku alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anaogopa sana kwa sababu hata mwili wake ulikuwa unatetemeka ukuta umekuwa vipi tena mwanangu Jack hebu nieleze kwanza ndugu yako umemwacha wapi Am, amelala kwenye ukuta kule mama amelala kwenye kwenye ukuta Amedondoke na ukuta mama wakati tunakimbia kuja nyumbani. Nimemuita huku. Hakuitika. Ndio mimi nikaja nyumbani. Nimemwacha yamelala pale. Alikuwa anazungumza vile mtoto huyu akuitwa Jacqueline. Moyo wa mama Jackie ulipasuka kwa nguvu mara baada kusikia maelezo hayo kutoka kwa Jacqueline. Damu yake ikaanza kuzuguka kwa fujo ndani ya mwili wake. Macho yakamtoka na huku alikuwa amebaki ameganda tu anamtanza majakrini. Hebu twende kwanza unionyeshe. Kwa sauti ya kutetemeka mama Jacqueline alizungumza vile. Alimtaka Jacqueline ampeleke huku ambako alikuwa anasema kwamba Maureen alikuwa amedondokewa na ukuta. Ni kweli kabisa mara baada kufika katika eneo la tukio ambalo tayari lilikuwa lina watu alikuwa amefurika. Mama Jacqueline aliweza kushuhudia mwili wa Maureen mtoto wa dada yake ulikuwa tayari umetoliwa kwenye matofali na kulazwa pembeni. Morini hakuwa na uhai tena. Tayari hatima yake ilikuwa imefika mwisho. Mama Jacqueline aliangua kilio kikubwa kweli kweli ambacho ilikuwa na zaidi ya kuwa kichaa. Na kwenye kilio chake alikuwa analalamika kwamba atamwambia nini dada yake kuhusu mtoto wake. Na alikuwa anadai kwamba dada yake alimkatalia sana kuhusu kuja na Morini huko mjini. Lakini yeye alilazimisha kwamba kesho Jumapili atamrejesha. Watu wakaanza kufanya kazi ya ziada kumtuliza mama Jacqueline mpaka alipotulia na huku bado alikuwa analia kwa kuikwi tu muda wote. Lakini alikuwa nakataa kabisa mimi kumchukua mtoto wake. Mimi nikamshawishi kwamba niache tu niondoke naye. Sasa ataniona vipi mimi? Si ataniona kwamba ni muaje kabisa wa mtoto wake dada yangu huyo. Mungu atangechukua roho yangu basi awache watoto hawa. Malikuwa na zidi kuzungumza pale tu mama yake na huku alikuwa bado analia kilio cha kwikwi. Watu waliendelea tu kumtuliza na kumomba kwamba asijela umsana kwa sababu sio makosa yake. Basi watu walisaidia na kumsitiri Maureen kwa kutumia kitenge na kisha waliongozana na mama Jackie ni kuelekea kule ambako alikuwa anaishi na huku bado alikuwa analia kilio cha kwikwi vile vile. Alikuwa ajui kabisa atamweleza nini dada yake kuhusu kumpoteza mtoto wake. Na akikumbuka kwamba dada yake huyu alimkatalia kabisa kwamba asije na Maureen huku. Lakini yeye ndio ambaye alikuwa anangangania. Wakina Eric mama yao pamoja na watu wengine wa mtaani pale walishtuka kweli kweli mara baada kuona tukio lile. Na baadaye walikuja kutambua kwamba Maureen ndiye ambaye alikuwa amefariki mara baada kuangukiwa na ukuta akiwa kwenye harakati za kukimbia kurejea nyumbani. <laughs> Mungu ailaze mali pema peponi ya roho ya Maureen. Maskini ni jana tu alikuja. 
lakini leo kafariki. Alikuwa anazungumza vile Eric ndani ya nafsi yake na huku alikuwa na utanzama mwili wa Maureen ambao huu ulikuwa umeviringishwa vizuri kabisa kwenye kitenge. Hakuna kitu ambacho kinaweza kukuchanganya akili kama pale ambapo unaondoka na mtoto wa ndugu yako na kuelekea naye kwako lakini mwisho linatokea la kutokea mtoto wa ndugu yako anafariki huku wa kwako wanabaki akiwa hai na wakati walikuwa wote wanacheza wakati wa tukio hivi na hisi ndugu yako anaweza kuelewa kweli msikilizaji ni swala la bahati mbaya ndio na wala si oyo ambaye umepanga jambo kama hilo kutokea lakini sasa mtoto wa ndugu yako alikuwa anacheza pamoja na mtoto wako wewe lakini aliyefariki ni mtoto wa ndugu yako ni lazima utawaza mambo mengi sana utajela sana ni kwa nini ulimchukua angali ndugu yako alianza kugoma kabisa kwamba mtoto wake usiondoke naye na unaweza kuja kutoa na mkufuru kabisa Mungu hiyo hali sasa alikuwa nayo mama Jacqueline ilifika muda alipoona kwamba dadake alikuwa anampiga simu Alikuwa naogopa kabisa hata kuipokea na kuishia kuangua akili yake kubwa. Majirani ndio alipokea simu ile. Dada yake na mama Jackie na ambaye huyo ndiye mama yake na Maureen, alikuwa anahitaji kuzungumza na ndugu yake na uko sauti yake ilikuwa na uoga. Aliyepokea simu hiyo akasema kwamba mama Jackie na mipata chaka moto kidogo. Kwa kama anaweza basi afike nyumbani yeye mwenyewe. upande wa pili bwana Yusufu pamoja na mama mkwe wake mama yake na Zainabu mara baada kumtafuta sana Zainabu kila kona wa mtana huku alikuwa apatikani kwenye simu kabisa na kona zote za mitaa watu alisema kwamba wajamuona maana muda ule kila mtu alikuwa na shughuli ya masaibu yake Yusufu aliamua kuchukua maamuzi ya kuingia kwenye gofu la nyumba yao na kisha kufuata chumba chao ambapo pia kilikuwa kimebomoka vibaya sana watu alikuwa na msii sana kwamba ilikuwa ni hatari kwake kuingia mle ndani kwa sababu ukuta wanaweza kudondoka lakini bwana Yusufu hakutaka kabisa kusikia neno la mtu yote ule kile ambacho alikuwa anataka yeye ni kumuona mke wake Zainabu tu basi Yusufu alikifikia chumba chao ukuta wa mlango ulikuwa umeningeni ya nusu na nusu ulikuwa umedondoka chini mlango pia ulikuwa umedondoka kutoka kwenye frame yake Ukuta wa dirisha wote walikuwa wameporomoka na kudondoka chini. Yusufu alikuwa anakitanza machumba chake kilivyokuwa kimeharibika na huku vitu vyao ndani vilikuwa vimeangukiwa na kuta hizo pia. Namomba sana Mungu mke wangu awe amekimbilia nje. Alikuwa anazungumza vile tu mwenye bwana Yusufu ndani ya nafsi yake na hukumu wake walikuwa wanatetemeka kweli kweli. Alikanyaga mlango na kisha kupanda kwa juu. Alianza kutembea taratibu mpaka akafika pale ambapo kulikuwa na kitanda. Kulikuwa na matofali alikuwa amedondokea pale. Aliweza kuwa na tofali moja lililokuwa limekandamiza simu ambayo kwa haraka haraka alitambua vizuri kabisa kwamba ilikuwa ni simu ya mke wake. Haraka haraka alishika ile simu na kuitanzama. Ilikuwa imezima kabisa muda ule na kioo kilikuwa kimepasuka upande. Kitandani aliweza kuiona soksi ya mtoto wake ambapo pembeni kulikuwa na ushungi wa mke wake pia. Vyote kwa pamoja alivishika na kisha kwa vipiga piga vumbi ambalo lilikuwa limevijaa. Nakumbuka vizuri kabisa mtoto wa asubuhi alikuwa amevaa hizi socks. Alikuwa anazungumza pale tu bwana Yusufu na huku alikuwa anaweka ile socks mfukoni. Na kisha mtandio wole akaurusha begani kwake. Na kisha alipiga hatua mpaka pale ambapo kulipokuwa na mlango na akaukanyaga kwa juu. Bwana Yusufu alisita mara baada kukanyaga ule mlango ambapo ni kama kuna kitu ambacho kilikuwa chini na baadhi ya matofadi yalikuwa yamedondokea kwa pembeni pia macho ya Yusufu yalikuwa yametanza machini kushoto ambapo aliona kitu kama nguo ya mke wake akaina machini na kisha kuivuta ile nguo lakini haikuwa inatoka kule ambako alikuwa anavuta alitambua kabisa kwamba ilikuwa imebanwa na mlango ule ambao yeye alikuwa amesimama maji yake Yusufu alishuka kwenye mlango na kisha kuendelea kuvuta nguo ile lakini bado ilikuwa ni ngumu kabisa kutoka. Mapigo ya mbio yalikuwa yanakwenda moyo kule kweli kwa bwana Yusufu. Yusufu aliacha ile nguo na kisha kushika mlango na kunyanyua. Hivyo najua ukuta mwingine unaweza kudondoka uko ndani na kumdhuru tena Yusufu. Alikuwa anazungumza vile kijana mmoja kati ya watu ambao walikuwa nje ya gofu lile ambapo alikuwa amegea Yusufu. 
mama mkwe wake alikuwa amekaa tu pembeni na huko alikuwa amepaka tapaji la uso wake kwa kigaja chake na huku alikuwa kwenye tafakari nzito kweli kweli juu ya mtoto wake Zainabu mara wote wakastule wana kelele kubwa kweli kweli ambazo zilikuwa zinatoka ndani kule ambako alikuwa amelekea Yusufu watu wote walishtuka na kisha kuanza kutazamana na huku vijana wawili kwa haraka haraka walikuwa naingia kule ndani ambako alikuwa amelekea Yusufu mara baada ya kuingia huko ndani wale mkuta Yusufu alikuwa amekaa pembeni macho yake yalikuwa yamemtoka na huku alikuwa anatazama ule mlango ambao ulikuwa umefuni kwa vile vile kama mwanzo mwili wa Yusufu ulikuwa anamtetemeka kweli kweli Yusufu vipi tena imekuwaje vijana wale walikuwa namuuliza vile bwana Yusufu lakini Yusufu hakuwajibu kitu bado alikuwa na utaza matu ule mlango na huku alikuwa na heme ya juju na kichwa chake kilikuwa kinacheza cheza kweli na kushoto taratibu kama ishara ya kukataa Mama Yusla Alizokumza vile bwana Yusufu kwa sauti ya shiri na huku walikuwa namshuhudia Yusufu alikuwa anaanza kutoa machozi Vijana wali walitazamana Mam, Mama Yusra ni nani tena Walibaki walikuwa nauliza na tosu swali hilo ambalo wote hawakuwa na jibu lake Walimfuata Yusufu pale shini ambapo alikuwa amekaa na kisha kutaka kumnyanyua. Yusufu alikataa kunyanyuliwa na huku alikuwa anaita jana hilo tu la mama Yusra. Mama Yusra ni nani tena Yusufu? Hebu amka bwana. Hii ni sehemu ya hatari sana wewe kukaa. Ni vizuri kama utatoka huko ndani na kwenda nje kuendelea kumtafuta shemeji. Walikuwa wanazungumza vile vile na wale wawili. Yusufu alitikisa kichwa chake kuli na kushoto kwa masikiti kwa makubwa. Na kisha alinyosha mkono wake kuelekea pale ambapo ulikuwa melazwa mlango. Watu wawili wakautazama ule mlango ambao ulikuwa umebomokea pale chini. Na kama hawakuelewa hivi kile ambacho Yusufu alikuwa anamaanisha. Lakini sasa walipotazama kwenye oazi ambao ulikuwa umeachwa na matofali pale mlango alipokuwa umedondokea, waliweza kuona kulikuwa na kitu kama nguo hivi. Haraka haraka wale vijana wakaelekea pale mlangoni na kisha kunyanyua na kusema ukweli kabisa kile ambacho walikiona kile wafanya kubaki walikuwa wameshika vichwa vyao tu na huku walikuwa wamepatwa na mshtuko mkubwa Zainabu Alizokumza pale kijana mmoja mara baada ya kumona Zainabu ndiye alikuwa amedodokewa na mlango ule pale Ubavu wa Zainabu kulionekana kulikuwa na kichanga kilikuwa kimefumbatwa vizuri kabisa na mkono wa Zainabu Zainabu yeye macho yake alikuwa yamemtoka tu kichwa chake kilikuwa kinaonekana kilikuwa kimevujia damu na huko kile kwa kimebano na tofali upande mmoja. Yusufu mara baada vijana wale kufunua pale alipiga kelele nyingine kubwa ambayo hii ilifanya kuangua kile ya kabisa ambacho kiliwafanya watu ambao walikuwa wanaogopa kuingia ndani sasa walikuwa wanaingia kwa tandari kutazama ili kusudi kuona kuna kitu gani. Na wengine walikuwa na hisi uenda Yusufu alikuwa anadondokewa na ukuta. Kelele hizo pia ziliamsha kilio cha chini kwa chini cha mama mkwe wake ambaye yeye Alikuwa amebaki nje na huku alikuwa ameshikwa na watu asije kuingia ndani. Mama Zainabu alikuwa na sali kimya kimya tu ile kusudi apate kumuona mtoto wake Zainabu na mjukuu wake wakiwa salama. Alikuwa anazungumza kimya kimya tu na huku alikuwa analia na kupiga piga miguu chini. Mara baada ya dakika chache watu wakatoka ndani na huku alikuwa amemshika Yusufu ambaye huyu alikuwa analia tu kilio cha nguvu. Watu walitegemea kumuona Yusufu uenda atakuwa ameumia. Lakini walimuona hakuwa amejaa hata na vumbi. Wakiwa bado wanajiuliza ni kitu gani ambacho kimetokea huko ndani, mara waliwaona watu wengine nyuma walikuwa wanasaidiana kubeba kitu kama mtu. Na mwingine mmoja alikuwa amebeba nguo ambayo hii ilikuwa imevidingishwa kitu ndani yake. Mara baada yule mtu aliyekuwa amebebwa kufikishwa pale. Mama Zainabu alionekana kupiga yeye moja la maumivu ambalo hili lilimfanya kudondoka chini na kupoteza fahamu. Ilikuwa ni mara baada ya kutambua mwili ambao ulikuwa melazwa pale shini ulikuwa ni mwili wa binti yake Zainabu mtoto wake kipenzi ambaye alikuwa amekuja kumsaidia kwa ajili ya uzazi. Kichanga cha Zainabu kilikuwa kimelazwa pembeni yake na kisha wote walifunikwa ili kusudi kuwa sitili. Yusufu bado alikuwa anaendelea tu kulia kwa nguvu kweli kweli na ukuwa na ume wenzake walikuwa namtuliza kwamba jikanze kiume. Majirani wa karibu waliokuwa nafahamiana na Zainabu Walianza kulia pia mara baada kwa mwana Zainabu alikuwa ametulia tuli kabisa. 
Masikini hiyo ndiyo ilikuwa ni hatima ya mwisho wa Zainabu na mtoto wake mchanga ambaye hakuwa hata na siku tatu kutoka amezaliwa. Na jana yake tu ndio alikuwa anarejea kutoka hospitalini mara baada Zainabu kujifungua. <tos> ni kwa nini sasa jamani? Ni kwa nini sasa mmeamua kuikatisha furaha yangu kwa namna kama hii? Uliniambia kwamba unanisubiri kwa amu sana unipe cheo cha jina la mtoto wetu Yusra. Na sikufanikiwa kabisa hata kusikia sauti yako tena mke wangu kunita baba Yusra. Zainabu mke wangu bado nilikuwa nakupenda mno mke wangu. Na ndio kwanza ulikuwa umeniheshimisha mno mara baada kilio cha muda mrefu cha kukosa mtoto mke wangu. <laughs> Sasa mbona imekuwa ni ghafla tu namna kama hii? Ni kwa nini umemleta mtoto kwa siku mbili tu na kuondoka naye jamani? Na kama kulikuwa na sehemu nimewakwaza basi naomba mrudi ni waombe radhi. Niko tayari kurekebisha kila pali ambapo nimekosea mke wangu. <laughs> e Mungu wangu. Ni bora hata ungenichukua mimi. Ukamwacha mke wangu pamoja na mtoto wangu ambaye hata bado hakuwa amefaidi dunia. Ni kwa nini umenifanyia kama hivi Mungu? Bwana Yusufu tunaweza kusema kwamba alikuwa analia na kusaga meno. Na huko alikuwa anapiga ngumi kwenye ardhi ya kimlaumu kwa kweli Mungu wake kwamba ni kwa nini alikuwa hajamchukua yeye. Yote alikuwa ni maumivu ambayo alikuwa anapitia Yusufu mara baada ya kuondokiwa na wapendwa wa wake wawili, yani mke wake mrembo kweli kweli Zainabu pamoja na mtoto wake kichanga Yusra. Na mimi kabisa kwamba hata wewe msikilizaji utakuwa umeumia. Hata ungekuwa ni wewe ungelia zaidi na zaidi ni maumivu makali sana ambayo alikuwa anapitia Yusuf Zainabu binti mrembo hatakuwa nae tena katika dunia Zainabu kabla tetemeko alijatokea alikuwa ameketi kitandani na huko alikuwa anacheza na mtoto wake kwa kuchezea mashafu yake na ghafla Zainabu alisikia bati lilikuwa linatetemeka akainua kichwa chake na kutazama juu na kisha alipotezea tu na kumtazama mtoto wake Masikini Zainabu hakujua kabisa kitu kani ambacho kinakuja. Na laiti kama angelejua, basi angekimbia mapema kabisa kuelekea nje. Mitetemo ilipoongezeka hapo sasa ndipo Zainabu alipostuka zaidi na kumbeba mtoto wake. Na akiwa bado anashanga shanga. Mara akaona ukuta wa mlangoni ulikuwa na dondoka nusu. Hapo sasa Zainabu akaona kwamba ilikuwa imeshakuwa hatari. Wakati anaokimbilia mlango Zainabu akashuhudia ya mlango ule ulikuwa na ufuata mzima mzima. Zainabu akajaribu kumkinga mtoto wake asidhurike asije kupigwa na mlango mlango ule ukambamiza yeye mgongoni kidogo tu Zainabu alikosa balance na kuyumba na kuelekea chini na huku mlango ulikuwa bado umegota mgongoni mwake Zainabu alikopesha mtoto wake asije kujibika chini na wakati anamkopesha akambamiza kwenye mlango na huku yeye alikuwa anajibamiza kwenye tofali Zainabu alitoa pumzi kwa sekure chache tu na huku alikuwa anamsikia mtoto wake alikuwa analia kwa nguvu. Bado mtetemo ulikuwa unazidi kuendelea. Zainabu akiwa anatoa pumzi zake kwa kasi, akamvuta mtoto wake na kumfumbata na huku alikuwa anajitahidi kutabasamu. Kichwa ni mwake ilikuwa nakuja picha ya yeye na mume wake Yusufu wakiwa wamembeba mtoto wao kwenye bustani ambayo haikuwa na mwisho. Baada ya muda mfupi na msia Zainabu liwaacha mwili kichanga bado kilikuwa kinaendelea kulia mara baada ya kurishasha sauti ya kichanga nayo ilianza kufifia na mwisho kabisa kilikuwa kimya kichanga nacho kilipoteza uhai mara baada ya kukosa pumzi kwa sababu juu aligandamizwa na mlango kulia kulikuwa na matofali na kushoto pia kulikuwa na matofali kusema kweli kabisa Zainabu pamoja na mtoto wake walikuwa wamekufa kifo kigumu sana Kifo ambacho kilimwachia Yusufu na mama mkwe wake maumivu makali sana katika mioyo yao na maumivu hayo pia hayakumwacha salama baba Joseline ni kule mtawa pili kwa sababu muda huu tunamuona baba Joseline alikuwa analia kila ucha nguvu kama mtoto mdogo Jovita yeye alikuwa amebebwa na mmoja kati ya wanawake na huku alikuwa analia walikuwa wameketi pembeni kidogo ya nyumba kubwa ya mwenye nyumba pembeni ilikuwa inaonekana mili ya watu wawili na huku alikuwa amefunikwa Mili hii haikuwa ni mili mingine. Ulikuwa na mwili wa binti yake Joserini. Pamoja na mwili wa mke wake, mama Joserini. Walikuwa melazo tu pembeni hawana uhai. 
na sio tu baba Joseri ni ndio alikuwa anaangua akili yao lakini pia baadhi ya kina mama pia walikuwa nalia kweli kweli kwa umauti ule ambao walikuwa wamemkumba mama Joseri ni pamoja na mtoto wake Joseri <laughs> Moyo wangu haukutaka kabisa mama Joseri ni akaye mbali na mimi siku ya leo Haukutaka kabisa lakini nikawaacha tu waondoke kwa kujilazimisha Masikujua kabisa kama nilikuwa na wafukuza kwenye maisha yangu milele. Na naweza kusema kwamba nastahili adhabu kubwa sana kwa hili. Mimi nimekuwa ni muuaji. Kwa sababu ndio niliyemua mke wangu kwa kumruhusu aondoke wakati moyo wangu ulikuwa utaki kabisa aondoke pale dukani. Alikuwa anazungumza vile kwa maumivu ya kujilaumu mwenyewe baba Joserini. Watu walikuwa wanafanya kazi ya kumfariji na kumtuliza kwamba yote ni mipango ya Mungu na wala sio yeye aliyesababisha. Tabasamu lake mke wangu na furaha yake. Alikuwa anasema kwamba siku ya leo alikuwa na furaha kuliko siku nyingine zote mpaka akanipikia chakula kitamu sana leo. Na kumbe ndio alikuwa ni safari yake ya mwisho. Lakini mbona umeniachia maumivu na kilio kikubwa sana kama hivi mke wangu? Nitamwambia kitu gani mtoto wetu Jovita? Na atacheza na nani kama umeondoka na dada yake Jocelyn? Hmm. Hata mimi pia mke wangu nitafarijiwa na nani kama umeamua kuondoka pia? Ndoto zetu zote ambazo tulikuwa nazo nitazikamilisha na nani mama Jocelyn? Hebu rudi basi mke wangu tafadhali sana. Alikuwa nazidi kulia tu muda wote baba Joserini. Mwili wa mama Joserini pamoja na mwili wa mtoto wake Joserini. Yote ile kuto ile kwa medondokiwa na ukuta. Waliweza kutambua hilo mara baada baba Joserini kurejea na kujaribu tena kupiga simu ya mke wake. Na alisikia bado ilikuwa anaita pale pale kwenye matofali. Hapo sasa haraka sana ndipo aliwaomba watu wasaidiane kufukua kifusi kile cha matofali. Hapo ndipo alimkuta mama Joserini alikuwa amepiga magoti. Na alikuwa amenamisha mgongo wake kichwa kilikuwa kimegusa ardhi. Kifuani alikuwa amemfumbata Joseri kwa mikono yake yote miwili. Watu walikuwa wametulia kimya tu kuonyesha kwamba tayari walikuwa wameshapoteza uhai. Na hapo ndipo kilio cha baba Joseri ni kilipoanzia. Tuki elekea tena kule upande wa pili. Baba Pius yeye hatima yake ya mwisho ili katika akiwa napambana kumwokoa mke wake. Kwa sababu mara baada tete miko kuanza ghafla baba Pius alikimbilia nje. Lakini alipofika nje alikumbuka kwamba mke wake alikuwa ndani. Kwa sasa akarejea tena ndani mpaka kwenye mlango wa chumba chao. Aliweza kumsikia mke wake alikuwa anapiga kelele ndani. Baba Pius alijaribu sana kunyonga kitansa kumfungulia mke wake. Lakini bado mlango ulikuwa ni mgumu kufunguka. Na wakati anaelekea nje kuomba msaada kwa mlinzi ambaye tayari alikuwa amekimbilia nje kabisa ageti. Hapo ndipo sasa baba Pius alipokumbana na umauti kwa sababu alipofika kwenye kibaranza cha kino pia nyumba yao kabla hajaangaza kulia na kushoto ukuta wa kino pia ambao ulikuwa ni kama pala kino pile ulikuwa unafia tu kama alipake na kufuata uelekeo wake baba Pius alinyanyua mikono yake na kukinga kichwa chake kisidhurike ni kweli kabisa alifanikiwa kuzuia ukuta ule wa zege usidhuru kichwa chake lakini kutokana na kasi ya ukuta ule Baba Pius alijikuta alikuwa na yumba na kwenda chini. Kichwa chake kilifikia kwenye kilicho ambao ambacho kilikuwa kando, sawa kabisa na kiti kile. Baba Pius alijipigiza pale na kutulia kimya mpaka pale ambapo alikuja kusaidiwa na watu ambao hawa walistuliwa na kelele za mlinzi na mwisho wakatambua kwamba mzee huyu tayari uhai wake ulikuwa umeshaondoka. Kusema ukweli kabisa msikilizaji Tete mekura aniti lili kwa limewashia maumifu makali sana watu wa mjihua kagera. Wengine walijeruhi wa vibaya mno na uku makazi yao ya kiwa ya naharibika vibaya na kuafanya wawe kama wakimbezi. Wengine pia walipoteza maisha. Mili ya watu waliokuwa mefariki ilipele kwa katika hospitali ya mkua wa kagera na kuifadiwa huko. Na huku watu wengi jioni hii ya leo wakiwa hawajue kabisa watalala wapi kwa sababu makazi yao yalikuwa yameharibika kabisa. Hata wale ambao makazi yao yaliyathiriwa kidogo na wao pia waliogopa kulala ndani ya makazi yao wakihofia kwamba tetemeko linaweza kurejea tena upya. Watu waliishia kujenga mahema jioni hii ya leo. 
ili kusudi apate kuwa siti ili siku za usoni. Kwa sababu hao kujua kabisa wanaanzia wapi tena. Na ukize katia kwamba wengine walikuwa ni wapangaji tu na wengine walikuwa ni wamiliki wa nyumba zao wengine. Na pesa za haraka haraka za kurekebisha majengo zisingeweza kabisa kupatikana kwa haraka. Jioni hii sasa ya leo tunamuona Rozi ambaye ni mke wa bwana Onesimo ambaye alikutwa na dhoruba akiwa na mchipuko wake ndani ya nyumba ya wageni. Na tujue kabisa kama yuko hai bwana Onesimo ama vipi? Kwa sababu yule mchipuko wake alidondokiwa na feni na kukatwa pale pale. Muda huu sasa tunamuona Rozi alikuwa anareja nyumbani kwake. Hatujui kabisa ni kitu gani ambacho kiliendelea katika upande wake mara baada ya kushuka kwenye boda boda muda ule. Kwa sababu tulimuona alikuwa amelala chini muda ule tetemeko lilipokuwa linaanza kutokea. <laughs> Mungu wangu. Ni kitu gani lakini kikimetokea? Alikuwa anazungumza pale tu mwenyewe na huku alikuwa anaangalia majengo ya watu vile ambavyo alikuwa amedondoka kwa wingi kweli kweli. Na huku macho yake alikuwa anatazama namna watu walivyokuwa wamejikusanya kwenye mahema kwa ajili ya kujisitiri. Rozi mara baada ya kufika kwenye nyumba ambayo alikuwa amepanga na mumewe Onesimo, alikuta nyumba yote ilikuwa ni nzima kabisa, japo kulikuwa na madhara kidogo yalikuwa yametokea. Wapangaji wenzake walikuwa wameketi nje ambapo kulikuwa na banda kubwa ambalo hili Lilikuwa linatumika kama banda la kuni hapo mwanzo lakini kwa sasa lilikuwa ni tupu kabisa Vipi tena mwenzetu ulikuwa wapi Jessica ambaye ni mpangaji mwenzake alikuwa anauliza vile swali Ndugu zangu msinio ni hivi na changamka Yaani ya kwangu ni mazito kweli kweli Kwanza kabisa poleni na matatizo jamani Alikuwa anazungumza vile rozi na huko alikuwa na keti Asante sana Rozi. Yaliyotokea ndo yametokea. Na yameondoka na Morini, mtoto wa dadake na mama Jacqueline. Yule ambaye alikuwa jana jana hapa. We, wacha utani. Imekuaje tena? Rozi alikuwa anauliza vile swali na huku mshangao walikuwa memkumba kweli kweli mara baada kupewa taarifa hizo za msiba. Basi wale watu ilibidi wamsimulie mambo vile ambavyo yalikuwa wakamweleza kwamba mwili ulikuwa umepelekwa mochuari mara baada ya dadake mama yake kuwa amewasili yale kusema kweli kabisa rozi kilio kilikuwa ni kikubwa sana hapa Maureen alikuwa ni mtoto mdogo sana unajua Jessica alikuwa anahitimisha kusimulia vile na kusema kweli kabisa mwenzenu mimi nilikuwa genge ni kwangu kule Mara o napigiwa simu na rafiki yangu ananieleza kwamba amemuona mume wangu na isimu alikuwa anaingia guest kule Uswahilini. Na huko akiwa ameambatana na mdada. Nilianza kwa kumgomea kabisa kwa sababu mume wangu alikuwa ametulia kabisa kwa siku za hivi karibuni. Lakini sasa aliponieleza vile ambavyo alikuwa amevaa na nikakumbuka ndivyo hivyo hivyo alivyokuwa amevaa wakati anatoka kule nyumbani. Hapo sasa siko anataka maelezo. Nikafunga haraka haraka genge nikaelekea huko ambako alikuwa amenielekeza ile kusudi nikapate kujionea. Lakini kabla hata sijamaliza kufunga nikapigwa simu nyingine na rafiki yangu mwingine tena. Na yakao ni anieleza jambo hilo ile kwamba amemuona mume wangu Onesi Mosemu alikuwa anaingia guest na mwanamke. Kusema ukweli kabisa nikaisi kuchanganyikiwa. Sasa ile nimepanda boda boda. Hata tukiwa hatujafika maduka matatu pale. Gafra ilikatokea tetemeko. Hata sikujua kabisa ni saa ngapi nimeruka kwenye boda boda na kulala chini. Na huko nilikuwa nimeshikilia tu kichwa changu. Kwa sababu mimi nilikuwa najua pengine nchi imevamiwa na hizo sauti zilikuwa ni sauti za mabomu yalikuwa na rushwa lakini kumbe lilikuwa ni tetemeko na mpaka tetemeko linaisha na mimi kwa mkapari hata sikuwa na simu tena hata sijui nimeidondosha wapi nimetafuta sana simu yangu lakini sijaiona na sijui labda kuna mtu kabeba ama imekuaje maana hata derefu wa boda boda alikuwa ameshatoweka kabisa sikujua kabisa yeye alikimbilia wapi hiyo hali ilipotulia sasa nikapanda boda boda nyingine kabisa kuelekea huko Uswahilini ambako nilikuwa naelekea. Nilikuwa nakumbuka guest ambao nimeelekezwa alisema kwamba inaitwa Angika sijui na Angika. Nimeenda kule Uswahilini. Nimetafuta sana sijaiona. Marafiki zangu sikuweza kabisa kuwaona tena na sikuwa na mawasiliano nao kwa sababu simu nilikuwa nimepoteza. Nimeuliza uliza sana kule. Nikaonyeshwa geste moja inaitwa dakika guest house. Sijui ndo hiyo. 
lakini sasa huko nimekuta tayari ilikuwa imeshabomoka bomoka vibaya mno kwa ajili ya tetemeko lakini kwa maelezo ya watu nasikia kwamba waliokuwa ndani ya guest wamekimbia hata kabla haijadondoka kwa kweli kabisa hapo sijui sasa unaisimu alikuwa mle ama akwemo nimeamua tu kurejea gengeni nikafunge vizuri halafu nije tu nyumbani ningojea nione atarudi saa ngapi Rosemary alikuwa anamaliza simulizi yake hmm. Lakini Rosie si ungefuatilia zaidi uweze kujua kama ametoka pia ama vipi Lakini sasa ningejua vipi hapo mama Kevin Mimi wacha tu nitulie Litakalotokea mimi nitalipokea tu kwa mikono miwili basi kwa sababu mume wangu anaisi mwatani mnamjua Nimeshaondoka kwake zaidi ya mara mbili na sasa hivi nikigundua kama kweli kabisa alikuwa ananisaliti basi ananikabidi taraka yangu Alikuwa anazungumza pale Rose na hivyo ndivyo ilivyokuwa Mama Jacqueline yeye aliongozana na dada yake kuelekea misenye maana huko ndiko msiba ungekuwa Kwa hivyo sasa jioni hii ya leo yeye hakuepo kabisa hapa mtaani Baadhi ya maeneo katika mtaa huu yalionekana mabanda ambayo yalikuwa yamejengwa na huku yalikuwa yanaonekana wazi kwamba yalikuwa na mkusanyiko wa watu Maeneo hayo yalikuwa ni pamoja na kwa baba Joserini ambapo waliweka msiba kwa muda kwa ajili ya kumfariji baba Joserini lakini pia hata mama Arnold mara baada ya kupata hizo taarifa za msiba alimlidi ya kweli kweli rafiki yake mama Joserini na huku alikuwa naenda msibani pia sehemu nyingine ilikuwa ni kwa Yusufu ambaye huyu alikuwa ameondekewa na mke wake na mtoto wake mchanga kwa mkupuo kama ilivyokuwa kwa baba Joserini ambaye yeye pia alikuwa ameondokewa na mke wake mama Joserini pamoja na mtoto wao Joserini na huku nako kulikuwa na watu kadhaa ambao hao walikuwa wamekusanyika pale msibani kwa ajili ya kumfariji Yusuf. Lakini pia kwa upande wake mzee Kentongo, mara baada ya kutoka pale ba usiku huu anaonekana alikuwa anarejea nyumbani kwake kwa mguu na huku alikuwa ananesa nesa taratibu. Mikono ni mwake alikuwa ameshikilia chupa mbili za bia. Siku hii sasa alikuwa ameamua kala kwake mara baada ya kuona kwamba ba ambayo alikuwa anakeshia kila siku ilikuwa imeharibika vibaya sana kwa tetemeko. na kesho lazima niende kanisani. Masikujua kabisa kwamba Mungu ni mwema kiasi kama hiki. Sikujua kabisa mimi. Ilikuwa ni sauti ya mzee Kentongo akiwa anazungumza mwenyewe tu njiani. Alifika sehemu na kisha alisimama na kufuta machozi. Mzee huyu alikuwa anatoka na machozi na huku alikuwa anazungumza kwa msisitizo kwamba kesho ambayo ni Jumapili lazima aende kanisani. Yaani watu wote pombe zao zilidondoka pale counter. Counter pia ikadondosha sena ya pombe zote na machupa yakapasuka. Watu wakaanza kukimbia huko na kule mpaka pacho amegongwa na gari akafia pale pale. Lakini sasa Mungu alivua ajabu. Mimi sikuteguka kwenye meza yangu kabisa. Amenisimamia. Akasimamia nabia zangu pia. Hakuna chupa hata moja iliyopasuka. Kusema kweli kabisa Mungu utukufu ni wako. Mzee Kentongo alikuwa anatembea na huku alikuwa anazungumza mwenye kwa sauti ya kila hivi na huku alikuwa ananesa kushoto na kulia. Mara baada ya kufika kwake alikuta majanani zake walikuwa wanatengeneza mahema na kulala nje. Aliwatazama kwa dakika chache na kisha akatazama baadhi ya nyumba akawa na kwamba nyumba nyingi zilikuwa zimedondoka. Alitazama nyumba yake pia akawa na kwamba ukuta mmoja wa chumba cha stoo ulikuwa umedondoka hata choo cha nje kilikuwa kimebomoka pia. Mzee Kentongo alitikisa kichwa kulia na kushoto na kisha alizungumza. Hata wafanye kitu gani? Siku zote Tanzania ni nchi ya amani kabisa. Pale ni sana majirani. Lakini mkae mkijua kwamba siku zote Mungu ni mwema. Alikuwa anazungumza vile mzee Kentongo na kisha alipita na kufuata mlango wa nyumba yake. Watu walimsihi kwamba salale ndani ya nyumba siku ile kwa sababu kwenye vyombo vya habari walikuwa wametangaza kwamba watu wachukue tandhari kubwa wasikae karibu na vitu vya kudondoka kama ukuta. Kwa sababu nasemekana kwamba tetemeko linaweza kurejea tena usiku. Yamani. Ina mara kwamba mmeshasahau kwamba Tanzania ni nchi amani. Mesa huko amba mungu ni mwema eh? Mimi na lala ndani kwangu. 
Usilali kabisa nje wakati nyumba ipo. Kama nyinyi pia mnahitaji, basi joini ndani. Msilali nje. Alikuwa anazungumza vile mzee Kentongo na kisha aliwatanzama majarani zake kwa siku chache na wenyewe walimtanzama tu na huku walikuwa natikisa vichwa vya huko masikitiko. Aya, basi usiku mwema. Alizungumza vile mzee huyo kisha alizama ndani kwake na kufunga mlango wake. Usiku huu watu wakiwa wanapambana kutengeneza makazi ya muda kwa ajili ya kukaa. Matibabu katika usibitari ya mkoa wa Kagera yalikuwa nazidi kuendelea. Walikuwa napokea majeruhi kwa wingi kwa likweli ambao hawa. Walikuwa napata msaada wa huduma za haraka. Siku iliyofuata wana mkoa wa Kagera waliamka na huku walikuwa waelewe kabisa siku yao itakwenda vipi na wala maisha yao yataenda vipi kutokana na janga lile ambalo lilikuwa limewakuta siku ya jana. Wengine walishindwa kabisa kwenda kwenye kazi zao za kila siku kutokana na ofisi zao kuathiri wanatetemeko na ardhi. Wengine hawakujua kabisa waanzia wapi kutokana na makazi yao mengi kuharibika. Na wengine walikuwa nakabiriwa na majonzi ya kuondokiwa na wapendo wao. Baadhi ya nyumba za ibada zilikuwa zimeathiriwa pia na tetemeko hilo. Mahusibitali pamoja na mashure pia vidiathirika na tetemeko hilo. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya safari mpaka mkoa wa Kagera ambako huko alikwenda kutoa pole kwa wahanga wote wa tetemeko. Waziri mkuu alizukuka kuona majengo baadhi ambayo yalikuwa yamedondoka na mengine ambayo yalikuwa yameathiriwa. Ambapo ripoti zilikuwa zinasema kwamba zaidi ya nyumba elfu mbili zilikuwa zimedondoka na huku zaidi ya nyumba elfu moja mia nne zilikuwa kwenye hali hatarishi na nyumba zaidi ya elfu tisa zilikuwa na nyufa. Waziri mkuu alipitia katika hospitali ya mkoa wa Kagera na kisha kuwapatia pole majeruhi wote walioathiriwa na tetemeko. Na ambapo huko ripoti zileonyesha kwamba zaidi ya watu mia nane walikuwa wamejeruhiwa kutokana na athari za tetemeko ambapo baadhi yao walikuwa katika hospitali mbalimbali ambazo hizi zilikuwa zinauzunguka mkoa huu wa Kagera na idadi ya vifo vya watu ilionekana kufika 17 Maandalizi ya kuaga meli hiyo yalifanyika vizuri na huku serikali ili kumjitolea kuandaa majeneza yote ambayo yangebeba meli hiyo lakini pia serikali ili hakikisha kwamba majeruhi wote wanatibiwa bure kabisa na wale wenye bima watumie bima zao kwa ajili ya matibabu Serikali kaagiza madaktari bingwa kutoka mikoa jirani wafika katika mkoa huu wa Kagera kwa ajili ya kuongeza nguvu. Uwanja wa Kaitaba mkoa ni Kagera ulitumika kwa ajili ya kuaga wa Tanzania ambao walikuwa wamekufa kutokana na janga la tetemeko. Lakini pia waziri mkuu alitumia nafasi hiyo kutoa salamu za pole kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rosemary mpaka asubuhi inafika hakuweza kabisa kumuona mume wake bwana Wanaisimo akiwa anarejea nyumbani. Hali hiyo ilianza kumpatia wasiwasi mkubwa. Kwa sasa ilivyotangazwa kutakuwa na wagaji wa mili ya watu waliokutwa wamekufa na kutwa pole kwa wafiwa. Rosemary akasindikizwa na wapanga jwenzi wake bila kumsahau mama Anodi ambaye ndiye mwenye nyumba wakiongozwa na Rose mpaka kwenye viwanja vya Kaitaba. Rose mwili pamoja na roho yake vilikuwa vinamtetemeka kweli kweli. Alikuwa na maomba sana Mungu mume wake onaisi mwasio miongoni mwa watu waliokuwa wamefariki dunia. Mama Arnold akiwa na Jessica walikuwa na picha ya onaisimo. Wakaelekea kwenye gari ambalo ndilo lilikuwa limekuja pamoja na majeneza. Wakawaomba wahusika ambao walikuwa pale wamtambue mtu ambaye alikuwa kwenye picha. Mara baada ya watu walikuwa tanzama. Wakawaelekeza waende kwa watu wengine ambao hawa Ndiyo walihusika kikamilifu kipindi mili na weko kwenye majeneza. Ni kweli kabisa jamani. Hii sura ni kama siongeni. Ni wazi kabisa niliona. Mara baada ya kuafikia wale watu waliokuwa wawili wakiwa wameketi, mmoja alikuwa anazungumza pale huku mwenzake alikuwa anashukwa ile picha na kuitazama vizuri. Ya, yeah, ni kweli kabisa ni mmoja kati ya marehemu waliopo kwenye majeneza. Na tena ile iletwa mili miwili. Wa kike pamoja na wa kiume. Ilikuwa ni kama usiku majarasa tatu. Na namkumbuka vizuri kabisa huyo kwa sababu jana nilikuanza usiku. Alikuwa na zuku mzavari mwingine ambaye huyo alikuwa amepokea ile picha na kisha aliwataza majeska pamoja na mama Anodi ambao hawa nyuso zao tayari zilikuwa katika hali ya mstuko. Ni nani yenu kwa ni huyo? 
aliuliza pale swali yule jamaa na huko alikuwa anaupatia picha ni mume wake na mpangaji wangu yuko pale amekaa alizokumza vile mama Arnold na huku alikuwa anaelekeza kule ambako Rose alikuwa amekaa pole ni sana jamani basi amna mbudi kumwambia ukweli kabisa kwamba mume wake amefariki dunia na mwili wake ni kweli kabisa uko hapa mara baada ya salamu za pole na maongezi kutoka kwa waziri mkuu nafikiri huwa muda ndio utatumika kuaga mili ipo mili mitatu kama sio minne haijapata wahusika wao bado alikuwa anazungumza pale jamaa yule basi Jessica pamoja na mama Anod waliongoza na kurejea kule ambako alikuwa amemwacha Rose na huko alikuwa na mama Kevin walitumia utulivu na kumweleza hali halisi Rose kwamba mume wake bwana Onesimo na pia alikuwa amefariki na mwili wake ulikuwa ni miongoni katika yale majeneza yaliyokuwa pale kusema kweli kabisa kile ya ukilishwa mkapali kilikuwa kishikiki Rose Mary alilia kweli kweli Alilia mpaka sauti yote ilikauka. Alikuwa na mlili ya mume wake bwana Onesimo. Mimi nilikuwa nakupenda hivyo hivyo na tabia yako Onesimo. Ni kwa nini umeondoka lakini mume wangu? Alikuwa anazungumza pale Rose na huku alikuwa analia kwa kwikwi. Bwana Piusi, baba Josirin, Yusufu na mama mkwe wake bila kuwasahau mama Jackrin pamoja na mama Morin. Walikuwa ni moja kati ya wafiu wa waliokuwa pale wakiwasindikiza wapendo wao. Mambo yalikwenda kama hivyo na ni kweli kabisa baadaye yake na Jessica mama Anoli pamoja na mama Kevin walisaidiana kumpeleka Rose kushuhudia ya mwili wa Unaisimu ambaye huyu alikuwa ni mume wake ukiwa ndani ya jeneza. Ni kweli kabisa bwana Unaisimu alikuwa ndani ya jeneza na huko alikuwa ametulia. Kilio cha Rose kikamka upya kabisa kwa mara ya pili na kila mtu aliyekuwa anapita kwenye mwili wa mpendwa wake basi alikuwa analia kwa mara ya pili tena vilikuwa ni viliwa ambavyo havikuwa vinakingika kabisa basi kila mtu alikabidhi wa mwili wa mpendwa wake ukiwa ndani ya jeneza kwa ajili ya taratibu ambazo zikefuata kwa ajili ya mazishi lilikuwa ni tukio la sekunde 30 tu ambalo hili liliondoka na maisha ya watu 17 na kuifanya hiyo kuwa ni hatima ya mwisho ya maisha yao baadhi ya mataifa yaliyokuwa migusu na tukio hili walijitolea michango mbalimbali na huku akitoa salamu za pole kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wahanga wote watetemeke kwa hili la ardhi mkoa ni Kagera na kwa sasa makazi ya Watanzania wengi wa mkoa huu wa Kagera yalikuwa yamehamia katika mahema na mabanda ambapo baadhi walifanikiwa kuokoa baadhi ya vitu vyao ambavyo pia vilewekwa ndani ya mahema hayo Serikali ilitoa agizo kwa wataalamu wote kwamba watu elimu kwa Watanzania na namna vile wanavyoweza kuepuka kifo na kuumia pale tetemeko kubwa linapotokea. Kwa sababu Watanzania walikuwa wamezoea kutokewa na mitikisiko midogo tu ambayo hii haikuwa na madhara kabisa. Lakini tetemeko hili lililotokea tarehe kumi mwezi wa tisa lilikuwa ni kubwa zaidi na kuleta athari kubwa. Kijana piusi mara baada ya msiba kupita ikiwa tayari imepita miezi mitano. Na huku tayari mdogo wake alikuwa amepewa taarifa hizo na kuhudhuria msiba wa wazazi wake. Mara baada ya muda kupita tunamuona sasa bwana piusi alikuwa ameshaanza kuyakumbuka maneno ya mama yake mzazi ambayo mara kwa mara alikuwa anamweleza kwamba atayekumbuka. Mana ndugu wa mume tayari alikuwa ameshaanza kuziandaa mamali za wazazi wake. Na kwa sababu kijana piusi alikuwa ameanza kujifunza starehe tayari alikuwa ameshatumia pesa zote kwenye akaunti ya baba yake ambayo alikuwa anaijua namba ya siri pesa zote zilikuwa zimeishia kwenye kuhonga tu na kulewa baadaye ndugu zake wakashauri wauze magari na yakukataa waliuza na kujipatia pesa na pesa zote zilikuwa zinaishia katika starehe yetu baadaye wakarejea tena na kumshauri wauze nyumba na yakukataa kabisa pius wakauza nyumba na pesa waligawana wenzake walipata pesa yao na yeye kwake akapeleka kwenye kulewa tu na starehe na huku alikuwa anahamisha makazi yake kwenye hoteli nzuri na alikuwa anatumia pesa hizo na mabinti tofauti tofauti kila siku mambo hayo yote yalitumia miezi mitano tu kukamilika na pesa zote kuisha na sasa kijana wetu piusi alikuwa amekaa juu ya jiwe lililopo katika mlima kilima hewa na alikuwa anatafakari tu maneno ya mama yake kwamba asitegemee kuriti mali za wazazi wake 
wakati yeye hakuzitolea jasho na akamsihi asome ile kusudi atafute mali zake mwenyewe lakini kija na wetu piusi hayo yote alikuwa anaingilia kushoto na kupita kulia <sighs> nimebaki na shilingi 3000 tu basi hata kutafuta chumba na kulipia kodi haiwezi kutosha alikuwa anazungumza bali tu kija na piusi Mamilioni yote ya pesa za baba yake alikuwa ameyachezea yote na sasa alikuwa amebakiwa na shilingi 3000 tu ndio ambayo alikuwa anategemea kuanzisha maisha mapya. Na kiukweli kabisa mara baada ya mwaka mmoja maisha ya bwana Piusi alikuwa ni magumu mno kwa sababu hata shule alikuwa ameachana nayo kabisa. Akawa anapiga debe stendi za pale Bukoba mjini na kama angekosa pesa zaidi basi angeingia mtaani usiku kuiba ili kusudi apate pesa ya kulewa na kula. Na kwa sasa hakuna mwanamke yote ambaye alikuwa anamtamani Piusi kama mwanzo. Kijana Piusi maisha yake akawa yamevurugika kama hivyo. Hatima yake ilikuwa ni ulevi. Akawa kibaka na kila pale ambapo alikuwa anajaribu kuwasha alikuwa anashindwa. Akabaki alikuwa anajuta tu na kujisemea kwamba kama angesoma na kuasikiliza wazazi basi kwa sasa angekuwa mahala mlekeni ndio tayari hali ilikuwa ni kama hivyo na huo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri inaitwa hatima ya mwisho mimi naitwa Felix Mwenda nambari zangu ni 0766 mtunzi wa simulizi hii anaitwa Eric Saulo nambari zake ni 0765 Miamoja na mbili, mia sita themanini. Hii ndiyo hatima ya mwisho. <tipos>